الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيبي يا رسول الله بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين لا أصرفوا ولا أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل صدق رسول الله صلى الله عليه ثم عن الدنيا والارتها ولا تفطر اذا صمت الا رحمه الرحمن بالوصال صال لا اله الا الله ظل من لم يرض بالقاض الفضا عليه لاق لاق عيش من بعدم ذكر للفضال ضال لا اله الا الله طب بطب من طبيب حاذق دا الفؤاد طالبا طوبى بطابا طاب للابطال طال لا اله الا الله മഹനീയമായ ഈ വേദിക്ക് അധ്യക്ഷം അലങ്കരിക്കുന്ന കെ സി അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ഔറകൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ബഹുനിരായ യു മറൂഫ് മാസ്റ്റർ സാഹ് ഔറകൾ ഈ സ്വതസൗപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹുനിരായ അബ്ദുൾ റസാഖ് അസരി ഉസാദ് ഔറകൾ വേദിയിൽ ഉപഭൂഷരായിരിക്കുന്ന ബഹുനിരായ അബ്ദുള്ള കുട്ടി ഹാജി ടി കെ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയ ടി കെ ടി കാദർകുട്ടി കെ പി അബ്ദുൾ സാഹിബ് ഇ കെ അസീസ് ഹാജി ഷൗക്കത്ത് അലി മൗലവി 
പി അസീസ് ഹാജി അബൂട്ടി ഹാജി കൊട്ടാരത്തിൽ മുമുന്നി റസാഖ് ഹാജി എ സി കുഞ്ഞഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ കെ പി കുഞ്ഞാലി ഹാജി മുസ്തഫ സാഹിബ് സുഹൈൽ ഹുദബി അടക്കമുള്ള സമുന്നതരായ ഒലമാക്കളെ ഒമറാക്കള് മട്ടന്നൂർ മഹല്ല് ജമാത്തിൻ്റെ കർമ്മോത്സുകരായ പരിപാലക സമിതി അംഗങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അളവത്തെ അനുഗ്രഹത്താൻ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അലഹദില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും കാരുണ്യവാനായ റബ്ബ് സുബാനുഭവ താര ഈ ദിവസത്തിൻ്റെയും ഈ രാവിൻ്റെയും പറക്കത്ത് കൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിച്ച് അവസാനം കെലിമുത്ത് തോഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കേവർക്കും നസീബാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളിലും സന്താന പരമ്പരകളിലും ഈമാനികമാകുന്ന സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മളിത് മരണപ്പെട്ടു പോയ സത്യവിശ്വാസികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഉറ്റവർ ഉടയവർ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളുടെ പ്രവിശാലമാക്കപ്പെട്ട കബറുസ്ഥാനിൽ അന്തിവശ്രമം ചെയ്യുന്ന കുടുംബാദികളടക്കം അള്ളാഹു ഏവർക്കും മഹഫുറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവരോടൊപ്പം നാളെ അവൻ്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നാഥനായ റബ്ബ് നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകി തുണയ്ക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ബറഹ്മത്തിക്കായ അറഹമ റമലാനിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് റമലാനിൽ എൽമിൻ്റെ സദസ്സിന് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് സഹോദരങ്ങൾ നബിസ്വലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനൊരുവന് സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അവൻ്റെ ഓരോ ചവിട്ടടിക്കും ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലേക്കുള്ള ഓരോ ചവിട്ടടിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഓരോ വർഷത്തെ ആരാധന നിർവഹിച്ച പ്രതിഫലം നൽകുമേ എന്ന് ഹബീബോന ഷഫിയോന റസൂറുള്ളാഹി ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ചവിട്ടടിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഒരു വർഷം മുഴുവനും വിവാദത്തെടുത്ത പ്രതിഫലം നൽകുമേ നീ റമദാനിൽ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലെത്തിയാലെന്ന് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി അപ്പൊ എത്ര ചവിട്ടടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കൻ കണക്കെടുക്കൻ എത്ര വർഷം വിവാദത്തെടുത്ത കൂലിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല നമുക്ക് നൽകുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തരുന്ന സദസ്സായി സദസ്സിനെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊരു നിസ്സാരമായ സദസ്സായി നമ്മൾ കാണരുത് റമദാനിൽ ഇൽമിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചവർക്കെ കഴിയുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത്ര മനോഹരമായ രീതിയിൽ നമുക്കിതിന് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള തൗഫീഖും ഹിമ്മത്തും അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നാളെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സദസ്സായി അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ ഏറ്റവും മഹത്തരമാകുന്ന രാവുകളിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് അവസാനത്തെ പത്ത് 
നരകീയ മോചനം നൽകപ്പെടുന്ന പത്ത് നരകീയ മോചനം ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പത്ത് ലൈലത്തുൽ കതിരിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാവുകളാണ് ഓരോ രാവുകളും റമലാനിലെ അവസാനത്തെ രാവുകളിൽ ഒറ്റയൊറ്റ രാവുകളിലും നിങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ കതിരിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണേ എന്ന് സയ്യിദിന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ് ഇനിയും പ്രതീക്ഷയ്ക്കുള്ള വക നമുക്കൊൻ മുന്നിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി അദ്ദേഹം പറയുന്നു റമലാൻ ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങിയാൽ ഈ വർഷം തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം രാവായിരിക്കാം ലൈലത്തുൽ ഖദ്റു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അതേ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ റമലാൻ ഒന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രാവ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ അപ്പോൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് എന്നർത്ഥം മറ്റേത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണ് ഒസാലി മാമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് തുടങ്ങിയാൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം രാവ് ലൈലത്തിൽ കതിര് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് വേറൊരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുണ്ട് വേറൊരു വിഭാഗം ഇരുപത്തിയഞ്ചാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവ കിട്ടിയതാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നു റമദാൻ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിന്റെ അന്ന് വലിയൊരു തിരക്ക് പള്ളികളിലും സജീവമായി കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഏകോപിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലൈലത്തുൽ കതിറ് മാറും എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെ ആവൂല എപ്പോഴും ഇരുപത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെയും ആവൂല എപ്പോഴും ഇരുപത്തഞ്ചാം രാവ് അതും ആവൂല എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തിയേഴാം രാവും ഇരുപത്തൊമ്പതും അങ്ങനെയും ആവൂല ഇതിങ്ങനെ മാറാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ലൈലത്തുൽ കതിർ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ചാം രാവ് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം രാവ് ഒക്കെ മഹത്തരമാകുന്ന രാവുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് അള്ളാഹു രാവുകൾ ഇബാദത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ അതിന് വേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ ഈ ദുന്യാവിൽ പാപ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം ഈ റമദാനിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റമദാനിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരിക്കലും അവൻ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരിശിക്കട്ടെ റമദാനായിട്ടും കള്ളുകുടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ റമദാനായിട്ടും വ്യഭിചരിക്കുന്നവർ റമദാനായിട്ടും സിനിമകൾ കാണുന്നവർ റമദാനായിട്ടും സീരിയൽ അടിമപ്പെടുന്നവർ പരിശുദ്ധ റമദാനായിട്ടും നന്നാവാൻ വേണ്ടി തുനിയാത്തവർ മോശമായ ശൈലിയിൽ അവരുടെ നാവിനെയും അവയവങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ ഒരിക്കലും പിന്നെ രക്ഷപ്പെടൂല നമ്മൾ റമദാൻ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ രക്ഷപ്പെടൂല എന്നർത്ഥം പാപം പുറപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട മാസമാണ് അതിന്റെ സമയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോട് ശരിക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങണം തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങണം അള്ളാഹുദിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എത്ര വലിയ തെറ്റുകാരനായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരും തീർച്ചയാണ് അതിന് നീ സംശയിക്കണ്ട നീ ഒരിക്കലും സംശയം വെക്കണ്ട ഉസ്താദ് വിചാരിച്ചതുപോലെ അല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവനായിരുന്നാലും പൊറുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമുള്ളതല്ലേ വഹശിയുടെ ചരിത്രം ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൂത്താപ്പയാകുന്ന ഹംസർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ അതിവ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ മൃഗീയമായ രീതിയിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ വഹശിക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹിന്ദ് എന്ന പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിനെയും സഹോദരങ്ങളെയും അടക്കം നിഷ്ഠൂരമായി യുദ്ധത്തിൽ വേളയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൊല ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസർ അലി അള്ളാഹു യുദ്ധവേളയിലാണ് കൊല നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രതികാര നടപടി എന്നോണം പ്രതിയോഗിയായി നിലകൊണ്ടതായ ഹിന്ദ് എന്ന സഹോദരി കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് വഹ്ഷി എന്ന കാഫിറായ മനുഷ്യന് അവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന് മുത്തുനബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്താപ്പയെ വഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 
മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി രഹസ്യമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി അദ്ദേഹം അതിനെ സമ്മതിച്ചു പലതും അദ്ദേഹത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ആ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെവിക്കൊണ്ടു ാണ് പോർക്കളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഹംസർ അലി അള്ളാഹു ഇറങ്ങുകയാണ് ശത്രുക്കടുക്കടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒളിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് വഹീദ ചാട്ടുളി പ്രയോഗം നടത്തുകയാണ് കേവലം ഒരു ചാട്ടുളി പ്രയോഗം മാത്രമല്ല ആ ചാട്ടുളിയിൽ മാരകമാകുന്ന വശം പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹംസാറതിയല്ലാഹുന്ന് ശത്രുക്കളോട് പൊരടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹംസാറതിയല്ലാഹുന്ന് ഒളിഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ട് ചാട്ടുളി പ്രയോഗം നടത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചാട്ടുളി തുളച്ചു കയറുകയാണ് ഹംസാറതിയല്ലാഹുന്ന് നിലത്തേക്ക് വീഴുകയാണ് ചാടി ചെല്ലുകയാണ് ഹംസാറതിയല്ലാഹുന്ന് ഇവനെ വെട്ടുകയാണ് വെട്ടുകയാണ് ഒരു വെട്ടല്ല സോദരങ്ങളെ എഴുപതൊന്ന് വെട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണാമായിരുന്നു പരിപൂർണമായി ശരീരം മുഴുവനും മുറിവേൽപ്പിക്കുകയാണ് വെട്ടി നിലത്ത് വീഴ്ത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെ മാരകമാകുന്ന മുറിവേൽപ്പിച്ചു വന്ന് മാത്രമല്ല നെഞ്ച് പിളർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ കയ്യിലെടുത്തുകയാണ് ഹിന്ദെന്ന സോദരിക്ക് നൽകുകയാണ് ആ പെണ്ണ് കയ്യിലെടുത്തു വെച്ചതാകുന്ന ഹൃദയം കൽപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് വായിക്കകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചവച്ചു തുപ്പുകയാണ് ദേഷ്യമാണ് പകയാണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊല ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് തന്റെ സോദരങ്ങളെ അറുകുല നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് കാര്യമുദ്ധത്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെയും സോദരങ്ങളെയും കൊല ചെയ്തതാകുന്ന ഹംസയെ മാരമാകും മുറിവേൽപ്പിക്കുകയാണ് യുദ്ധം അത് അവസാനിച്ചു അള്ളാഹ് രണഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുകയാഹു കടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഹബീബായി മാത്രങ്ങൾ മുഖം പെട്ടെന്ന് തിരിക്കുകയാണ് തിരിക്കുകയാണ് കാരണം വല്ലാതെ വികൃതമായ രൂപമായിരിക്കുകയാണ് ശരീരം ആസകരം വെട്ടേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എഴുപത്തിയൊന്ന് വെട്ടുകളെ ശരീരം മുഴുവനും ഇഞ്ചിഞ്ചായി വെട്ടി വെട്ടിയിട്ട് നുറുക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹംസാറലിയാഹുത്താലാനുവിന്റെ നെഞ്ച് പിളർന്നുകൊണ്ട് കരൾ പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ചവച്ചു തുപ്പിയിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുറസൂലിന് വല്ലാത്ത വശമായി ലോകത്തിന്റെ നായകനെ കരയാ തുടങ്ങുകയാണ് സഹാപത്വം കൂട്ടക്കരച്ചിലാവുകയാണ് അവസാനം റസൂൽ പറയുകയാണ് ശ്രോതാക്കരുടെ നേതൃത്വം ഹംസയല്ലയോ ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ ശഹീദുകൾ കടന്നു വന്നാലും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ആരൊക്കെ ധർമ്മസമരം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞാലും ഹംസ റിയല്ലാഹുന്നവന്റെ തുല്യമായി അവരെത്തുകയില്ല എത്തുകയില്ല കാരണം വല്ലാത്ത കോലമായിരുന്നു വല്ലാത്ത കോലമായിരുന്നു മൃഗീയമായ രീതിയിൽ കൊലപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ഹംസ റിയല്ലാഹുന്നവനെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനത് വല്ലാത്ത ദുഃഖമായി തീരാത്ത ദുഃഖമായി മാറുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഖബറടക്കാൻ സാപത്ത് തുനിയുകയാണ് ഖബർ കുഴിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ ഖബറിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇറക്കാൻ പോകുമ്പോ സഹാപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വല്ലാത്ത ഒരു ദുഃഖം പറയാനുണ്ട് റസോലെ എന്താണ് സാബ പറയ സാബ അള്ളാന റസോല പറയുകയാണ് ഹംസയെ കബറടക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തുനിയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലേക്ക് കഫം പുടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാല് വെളിവാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അഥവാ മുസ്ലിം സോദരങ്ങളാകുന്ന സാപത്തിന്റെ കയ്യിൽ പോലും മൂന്ന് തുണി കഫം പുട പോലും എടുക്കാനില്ല ഒരു മാരകമാകുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുപൊഴിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതാകുന്ന സമയമാണ് സന്ദർഭമാ ഹംസയടക്കാൻ ഒരു കഫം പുടവ പോലുമില്ല നബിയേ ആകെയുള്ളത് ഒരു പുള്ളിപ്പുതപ്പാണ് അത് തലയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ കാലുവെളിവാകുകയാണ് കാലിലേക്ക് 
കേട്ടാല് തല വെളിവാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സുബാനല്ലാഹുലിവസ്ലമാത്തങ്ങൾ കരയുകയാണ് കേട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നായകനെ പറയുകയാണ് ഹംസയെ നിങ്ങൾ കബറടക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലേക്ക് തുണിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് കാലമോ കാലിന്റെ ഭാഗം അല്പം വാറ്റ് പുല്ല് വെച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടണേ പുല്ല് വെച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ട് കബറടക്കണേ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി പഠിച്ചു വെക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ മുസ്ലിമത്തെ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് തന്റെ ശരീരത്തിൽ മാരകമാകുന്ന മുറിവുകൾ ഏൽക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വല്ല പ്രശ്നവുമുണ്ടോ ഇന്ന് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ആളുകളുണ്ട് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് പള്ളികളുണ്ട് മെഹ്റാബുകളുണ്ട് മെമ്പറുകളുണ്ട് സജീവമാകുന്ന ഇൽമിന്റെ സദസ്സുകളുണ്ട് അത് വെച്ച് തരാൻ നല്ല ഉലമാക്കലുണ്ട് ഉമറാക്കലുണ്ട് അത് കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമുകളിലിരുന്ന് കേൾക്കാം ഫാനിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് കേൾക്കാം വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിലിരുന്നു കൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് സൗകര്യങ്ങളിരുന്നു കൊണ്ട് കേൾക്കാം എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി തന്നു അള്ളാഹു എന്നാൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തോഹീദിന്റെ വെളിച്ചം ലോകത്തി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട സാപത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിയണേ മാരകമാകുന്ന മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ ചാട്ടുളി പ്രയോഗത്തിലൂടെ കൊന്നുകളഞ്ഞ വാശി അതാ അവസാന തൗപ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ തൗപ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കടന്നു വരാ പേടിയാണ് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരാ പേടിയാണ് ഉമർബുലിനെ പോലെയുള്ള ചുണക്കുട്ടികൾ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ അടുക്കലുണ്ട് അവർ കൊന്നുകളയുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് വധിച്ചു കളയുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് നേരിട്ട് ചെന്ന് ചെന്ന് മുട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമായിട്ടാണ് ഒളിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അമ്പ് ചെയ്തത് ഒളിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ചാട്ടുളി പ്രയോഗം നടത്തിയത് വശിക്കൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കണമെന്നുണ്ട് വശിക്കൊന്ന് മാപ്പിരക്കണമെന്നുണ്ട് അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഷഹാദത്ത് കെലിമ ചൊല്ലണമെന്നുണ്ട് അള്ളാൻ റസൂല് സർവർക്കും മാപ്പ് നൽകുകയാണ് ഒരാളോട് ില്ലാത്ത പ്രവാചകർ കാരുണ്യത്തിന്റെ തിരുനോദരല്ലയോ സ്വന്തം മൂത്താപ്പയെ മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഒളിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അമ്പെയ്തുകൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ മാരകമായ മുറിവേൽപ്പിച്ചതാകുന്ന വശിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ അള്ളാൻ റസൂല് തയ്യാറാവുകയാണ് ഒരനുയായിയെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഹംസയുടെ ചാരത്തേക്ക് വഷിയുടെ ചാരത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് വഷിയുടെ ചെന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് നിന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ടേ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും പുറത്തു തരാൻ അള്ളാഹുലും റസൂലും റെഡിയാണ് റെഡിയാണ് അദ്ദേഹം ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്റെ വിഷയത്തിൽ വല്ലതുമുണ്ടോ എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ പരിപൂർണ തെറ്റുകാരനാണ് ഞാൻ ആരെയാണ് കൊന്നതെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മൂത്താപ്പയാണ് വധിച്ചു കളഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പുണ്ടാവുകയില്ല മാപ്പുണ്ടാവുകയില്ല അത് തന്നെ നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടല്ല ഒളിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് കുതന്ത്രത്തിലൂടെ കൊന്നുകളഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് മാപ്പുണ്ടാവുകയില്ല മാപ്പുണ്ടാവുകയില്ല അടുക്കലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുസൗദത്തിൽ നിറങ്ങിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇല്ല <laughs> ജനമോന 
സൂറത്തും അറിയമിലെ ആയ തോന്നിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ജിബിരീര് കടന്നവരെയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലി ആയത്തിന വശിക്ക് ഓതി കൊടുക്കാൻ സ്വഹാപത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര വല്യ തെറ്റ് ചെയ്തവനായിരുന്നാലും എത്ര വല്യ പാപിയായിരുന്നാലും ഞാൻ കൊല ചെയ്തെത്തിയിട്ടുണ്ടോ സാധെ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാധെ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സാധെ ഞാൻ ഒരുപാട് സീരിയല് കണ്ടുകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണുകളെ മോശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ സാധെ നിന്റെ തെറ്റുകൾ മുഴുവനും പുറത്തു തരാൻ അല്ല റെഡിയാണടാ റെഡിയാണടാ നീ പഠിച്ച വക്കടെ മുത്തുനബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്താപ്പയാകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ വശിക്ക് പോലും അള്ളാന്റെ റസൂല് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് പുറാനിക വചനവുമായി സാപത്തോടുകയാണ് വശിയുടെ ചാരത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് സൂറത്തും അറിയമല്ല പരിശുദ്ധമായ വചനം ഇല്ലാമാന ഈ ദുന്യാവൽ തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാപ്പില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്താൽ ഒഴികെ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ ഒഴികെ ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശിഷ്ടകാല ജീവിതത്തിൽ നല്ല സുഹൃതം ചെയ്താൽ ഒഴികെ അവർക്ക് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തൗപ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠകാല ജീവിതം അമൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ഉറപ്പായിട്ടും പുറത്തു തരും ഈ ആയത്ത് ഓതി കൊടുത്തു വശി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആയത്ത് മതിയാവൂല മുസ്ലിം ആകാൻ എനിക്ക് മതിയാവൂല കാരണം ഞാൻ വലിയ പാതകം ചെയ്തവനാണ് ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തവനാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഞാൻ ബഹുദൈവ ആരാധകനിൽ പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളഹ എനിക്ക് പുറത്തു തരാൻ ഈ ആയത്തിലൊന്നുമില്ല ശരിയാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞു സുബാനല്ല അടുത്ത ആയത്ത് ഇറങ്ങി ഓർക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അടുത്ത ആയത്ത് വരുവയാണ് അടുത്ത ആയത്ത് വരുവയാണ് ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് സഹാബത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന് റസൂല പറയുകയാണ് സഹാബ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്താപ്പേ വക വരുത്തിയതാകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ടതാകുന്ന ഹംസയെ വക വരുത്തിയ വശിക്ക് ഈ ആയത്ത് പോയി ഓതി കൊടുക്കണേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാരത്ത് പോയി ഓതണേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിക വചനം അള്ളാന് റസൂൽ ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർ താരാധിച്ചൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സർവ തെറ്റുകളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും നിങ്ങൾ വിചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർ താരാധിച്ചതൊഴിച്ച് ചെറുക്ക് വെച്ചതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സകല പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നതാണ് പൊറുക്കുന്നതാണ് ഈ ആയത്തും വഹി കോതി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴും വഹി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ആയത്തും മതിയാവുകയില്ല കാരണം എന്റെ കൊലപാതകം അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നാലും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർത്ത് ആരാധിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് ഇതുവരെ ബിംബങ്ങളുടെ മുന്നിലാണ് തലകുനിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ബിംബങ്ങൾക്ക് സുരൂത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്ന ആയത്ത് ഇതിലില്ല ഞാനിപ്പോഴും ഷിർക്കിന്റെ വാഹകനാണ് ഞാൻ തൗപ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അതുകൂടി പുറത്തു കിട്ടുമെന്ന് കിട്ടണം ചിന്തിക്കണം പരിശുദ്ധ കുറാൻ വീണ്ടും ആയത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് ഏതാണ് ആയത്ത് അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓതിയായത്ത് قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله ഇന്നല്ലാ 
الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فرشد ما يقرآن وجن موت ويان الله الرسول صحابة نوضي كدك ويا صحابة نوضي برن صحابة يا آيات وحشي كودي كدكني ودي كدكني وحشي كدا بشي يتل الله سبحانه وتعالى ركي يدان قل يا عبادي الذين صرفوا على فسيم صندم شريرة النميل أديري برابرتي جبري أديري لنجي جبري أكرمان برابرتي جبري سينما كندو كندو نادن نبري قلة بادعو ما يندن نبري يدين يا بلال شريرة غل كندو 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 غلام أني لي بيج جبري بميجري إيشة تون لبري يدين يا بلال شركين دا كودا أرتيل كيريو تون لبري لا تقن توم رحمة الله الله هو إنك كارونة تهتوت، نينغال آشامور يردي، آشامور يردي، إن الله يغفر الذنوب جميعا، الله سبحانه وتعالى، نينغال ولا بابنغال سرود من الله هو برت دير النبنان، تير نيل لا تير نيل لا، إنه هو الغفور الرحيم، الله كارونة شيء النبنم، باب منعي توم برت دير النبنمان، يتر بيل تهتيغال شيء دار. அது பரிபூரமாய் அல்லாகு புருத்துதிருந்ததான் இன்னல்லாக யகுப்பிரு தொனுப் பஜமியா அல்லை அவிஷ்வாசியாக நவச்சியே நீ இசிலாம் அதத்திலேக முமினாயி கடன்ன வன்னால் நின்ன அவிஷ்வாசத்தின் காலகட்டதில் நீ செய்திருந்த சர்வபாபங்களும் அல்லாகு பரிபூரமாய் Vocês Allah hu inna rasul inna chara teek kadandu varu vayaan Esha maari etaan vannadu Vendu vandu neeru ta allyadu vandu gari nyal Nipsala nani sumadangal do kootanali gala nonki iri kyan Avar illa varingi na onge nilka annu Chantuli prayogatthiru ude Tangal do kootakaira na agundu nedru tam agundu Hamzara ni Allah hu inna vini Nishtura maayu kolapadatthi vina kaiyil kitti yali shiripadu thar mindi avar nila gullave Vesha prachani na ya Allah ni rasul inna munyil vannu vandu Adeham isnaam adam sigari kya أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله أرادنا كرهنا الله ولا هذا ما تاري من لنا يا ساشم كنو ترجيا يوم تنقل الله هو إنه عبد أنا من رسول أنا يوم نجاني ذا ساشم كنو يوم نبرد وندو متني بيودا كي كبدي جوان شاد تكلمة جلوا يا أنا باب مرو ورم برو بيشاد قوا يا أنا أتيك ما أنا وندو ذي يوم نجاني أيها الغلط تريشرني أبو وحشي أنا متني بيودا كل وندو ذي يوم نتريشرني أبو عمر بلا خطا برضي الله هو تعالى نودك كم ولا ذا أعتقد نصاب Kayu lada agan na walma, ye cari orang wayan, muri pedi cawalma, ye rangat segaran na wayan, ne biye ne biye, aluri buin aku, abin de piradi ye ne anu tete ne biye, Allah ne rasul perai wayan, padil la saba, padil la saba, inna ho mu'minun, adegam bishwasian, bishwasian, wuri umma prasabi cakutie pol, papa suriksha dina ayat adegam mar. Vocês Sallallahu alaihi wasallam. Tahu baca iya, nama mula ready agak. Nama mula tahu baca itu, kahkat tahu baca. Ibu bapa ni ada apa ni? Alangkah ni ada yang ilmu ni sangat sulit boleh untuk berada itu tahu baca. Nama bukan dah lalat tahu baca. Nama bukan dah matra malah. Ada yang guna agak. 
അപ്പൊ നീയത്തിന്റെ വിഷയം നീയത്തിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് നിർബന്ധമുള്ളത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്ന് തബീത്ത് മറ്റൊന്ന് തയ്യൻ ഷാഫി മദബ് തബീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക്കർ അലി അള്ളാഹുവിന് മധു പ്രകാരം റമദാൻ ഒന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി റമദാൻ മുപ്പതും ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ തന്നെ നീയത്ത് വരും റമദാൻ മുപ്പതും ഞാൻ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഈ മാസം മുഴുവനും പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഞാൻ കരുതി എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയാൽ ആ മധുഹബിന്റെ വീക്ഷണ പ്രകാരം നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നോമ്പ് മറന്നു പോയാൽ ലഭിക്കും എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഒമ്പതാം പക്ഷേ ആദ്യത്തെ രാവാകണം അത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് എല്ലാ രാത്രിയിലും നമ്മൾ നീയത്തിയണം രാത്രിയിൽ തന്നെ നീയത്തിയണം തബീത്ത് രാത്രിയിൽ തന്നെ നീയത്ത് വേണം നിർബന്ധമാണത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നീയത്തിലുള്ളത് ഷർത്ത് മറ്റൊന്ന് തയ്യൻ നോമ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കണം ഫർന്നാക്കപ്പെട്ട നോമ്പിന് എങ്ങനെയാണ് നേർച്ചയായ നോമ്പാണെങ്കിൽ നേർച്ച നോമ്പാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കണം റമദാനിലെ നോമ്പ് മുഴുവനും നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് റമദാനിലെ നോമ്പാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കണം ഇത് രാത്രിയിലുള്ളതാണ് ഇനി നോമ്പിന്റെ നീയത്തല്ല നമസ്കാരത്തിന് നീയത്തല്ല ഹജ്ജിന്റെ ആയിരുന്നാലും ഏതിന്റെ ആയിരുന്നാലും നീയത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൽബുകൊണ്ടാണ് നാവുകൊണ്ട് ഒരു ഉച്ചാരണ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ കൽബുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു വേള ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം അങ്ങ കൂടെ പറയുന്ന അങ്ങ് പറയുന്നതല്ലാതെ ഇത് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ നോട്ടം എന്താ തറാവി കഴിഞ്ഞ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ക്ലോക്കിലേക്ക് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ആദ്യം നോക്കുന്നത് വാച്ചിലേക്ക് സംഭവം എന്നും തീരുന്നത് പത്ത് പത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പത്തേക്കാല് ഇവിടെ എത്ര മണിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് കഴിയും എന്നും പത്ത് മണിക്ക് തീർന്നാൽ പോലും നമ്മൾ നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോ വെറുതെ ഒന്ന് ക്ലോക്കിലോട്ട് നോക്കും അല്ലെ നോക്കലില്ലേ ഉണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായം ഉള്ളവർ ഒന്ന് കൈകൊറിക്ക നോക്കട്ടെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കലുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളവർ ആര് എത്ര തറാവി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും പത്ത് മണിക്ക് തീർന്നാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കും ആദ്യം നോക്കുന്ന ക്ലോക്കിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കും ഇന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയോ ഇങ്ങോട്ട് പോയോ അതാണ് നമ്മുടെ നോട്ടം എന്നിട്ട് അതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നീയത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയും നമ്മൾ അശ്രദ്ധരായിട്ടായിരിക്കും നീയത്ത് വെക്കുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് വെക്കലില്ല വെറുതെ നവയിത്തു സൗമോദി എന്നതായി പുറത്തിറമെന്ന് പറയാൻ സത്യത്തിൽ അതല്ല വേണ്ടത് നീയത്ത് എവിടെ വരണം ഹൃദയത്തിൽ വരണം നോമ്പിന്റെ നല്ല നിസ്കാരത്തിന്റെയും എല്ലാ നീയത്വം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു കരുത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള കരുത്ത് നമുക്ക് വരണം അതിന് കുറവാണ് തൗബയുടെ വിഷയത്തിൽ നാവ് കൊണ്ടുള്ള വെറുതെ ഒരു തൗബയാണ് വെറുതെ ഒരു തൗബ തൗബയൊക്കെ വേണം ഉസ്താദ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഉസ്താദ് തൗബയൊക്കെ വേണം സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഭയങ്കര അഭിപ്രായപ്പെടും ഉസ്താദ് തൗബ വേണം നമുക്ക് അവസാന ദിവസം ഓക്കെ തൗബ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ മൊബൈലിലാണ് തൗബ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ തൗബ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്കുക اطلب مطابا بن دامت مقلعا وبيسم ترك الذنب في مستقبلا وبراءة من كل حق الآدمي ولهذه الأركان فرعا وكملا തൗബയുടെ നിബന്ധനകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര കേട്ടിട്ടുള്ളതാ എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നാല് നിബന്ധനകളാണ് ഒന്ന് മർമ്മപ്രധാനമായി ഖേദം വരണം ഖേദമില്ലാത്ത വെറുതെ നാവ് കൊണ്ടുള്ള തൗബ ഫൈദയില്ലാത്തതാണ് പ്രയോജനം നമ്മളിൽ ആർക്കാണ് സഹോദരങ്ങളെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഖേദമുള്ളത് ആർക്കാ ഖേദമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ഉത്തല നമ്മുടെ തൗബ കബൂലാക്കാത്തത് അള്ളാഹു മുള കാത്തിരിക്കട്ടെ നമ്മളൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് വന്നു ആർക്കാ ഖേദമുള്ളത് സിനിമ കണ്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ ഹാപ്പി അല്ലേ റാഹത്ത് മനസ്സിനൊരു കുളിർമയാണ് ഒരു സീരിയല് കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ സിനിമ കാണാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിഷമം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇന്ന് സമൂഹം മാറി ഒരു ദിവസം ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പോയി അന്നത്തെ ദിവസത്തെ സീരിയല് മുടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ കൂട്ടുകാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെ ഏൽപ്പിക്കും അതിനെ കഥയൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തന്നേക്കണം കാരണം അത് കണ്ടു തീർത്തിട്ട് വേണം വൈകിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സംഭവം അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതിന്റെ
നിങ്ങൾ കരച്ചിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ കരച്ചിൽ അഭിനയിക്കണേ എന്ന് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കരച്ചിൽ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ തവാക്കോ നിങ്ങൾ കരയുന്നതായിട്ട് അഭിനയിക്കണം അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു അഭിനയ അഭിനേതാവായിരിക്കണം അഭിനയം ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴച്ചവനെ അഭിനയം അങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഒന്ന് റെഡി ആക്കുക പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ആരാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് വരെ ദ്വാരക്കുമ്പോ പടച്ചറബിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് യാചിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഒന്നാമതായി ഖേദം വരണം രണ്ടാമതായി നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി ഒഴിവാകണം നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റ് കള്ളുകൂടി വ്യഭിചാരം സിനിമ കാണൽ എന്താണോ ആ തെറ്റ് അത് നിനക്കറിയാം എന്റെ കൂട്ടുകാർ പോലും അറിയാതെ നീ രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി ഒഴിവാകണം രണ്ടതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ളവരുടെ തിറനിശ്ചയം ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ തെറ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോകൂല ഒരു തെറ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോകൂല എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയ ദാർഢ്യം അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ തൗപ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത് മൂന്നും അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ഒന്നുണ്ട് മിക്ക ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് ഈ ദുന്യാവിൽ നീ ഏതൊക്കെ സഹോദര സഹോദരിമായിട്ടാണ് ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുള്ളത് ആരുടെയൊക്കെ ഹക്കിടപാടുകൾ നീ പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ ഹക്കിടപാടുകൾ പരിപൂർണമായി നീ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനാകണം ആരെങ്കിലും നീ വഴിയരികിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യമായി ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരോട് നീ പോയി പൊരുത്തപ്പെടീക്കൽ നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമാണ് അലിമീങ്ങളെ ആകട്ടെ മുത്തലിമീങ്ങളെ ആകട്ടെ ദീനിന്റെ വാഹകരെ ആകട്ടെ പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാകട്ടെ സോദര സോദരിമാരെ ആകട്ടെ അമുസ്ലിമീങ്ങളെ ആകട്ടെ ഏത് വ്യക്തിയായിരുന്നാലും ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെ പോലും നീ വേദനിപ്പിക്കരുത് ആ രീതിയിൽ നീ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറി നിന്റെ തൗബ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല തൗബ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല എത്രയോ സോദര സോദരിമാര് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ സാധി എന്റെ പടച്ചിറപ്പ് കബൂലാക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയണേ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടറിയണേ സോദര നീ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവനാണ് ഒരുപാട് ആളുകളെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് ഒരുപാട് ആളുകളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവനാണ് അയൽവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു നാട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൂട്ടുകാർ പ്രയാസപ്പെടുത്തി ബന്ധുമിത്രാദികളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി അവരെയൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടിക്കാതെ വല്ലാഹി നിന്റെ തൗബാഹു സ്വീകരിക്കില്ല ലൈവത്തിൽ കതിരെ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതില്ല ഈ രാവുകൾ തീർച്ചയായും നിനക്കെതിരാകും അള്ളാഹുവെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഈ രാവൊക്കെ നമുക്ക് എതിരാവും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ രാവൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ മഹത്വകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താ ലൈലത്തിൽ കതിർ സുബാനുള്ള ലൈലത്തിൽ കതിർ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെയാണോ ചെറിയ കാര്യമാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ജബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രം ലോകത്തിന്റെ നായകൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മുൻഗാമികളിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട വലിയൊരു മഹാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് മഹാനുഭാവൻ അള്ളാഹുവിന് ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം നടത്തി ആയിരം മാസം നിരന്തരമായി യുദ്ധം ചെയ്തു ശത്രുക്കളുടെ അദ്ദേഹം പോരാടി ഒരൊറ്റകത്തിന്റെ എല്ലും കഷ്ടം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരൊറ്റകത്തിന്റെ എല്ലും കഷ്ടം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം യുദ്ധം നടത്തി ആയിരം മാസക്കാലം ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ എല്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുടിക്കാനുള്ള കുടുനീരും കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും അള്ളാഹു സുബാനുത്തൽ നൽകിയിരുന്നു വിശപ്പ് വരുമ്പോ അതിന്റെ പല്ലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കുടുനീര് നൽകിയിരുന്നു ആ എല്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ മാംസം മുളച്ചുവരും അത് അദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്നു 
അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് കറാമത്തായി കൊടുത്തതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആയിരം മാസം നിരന്തരമായി യുദ്ധം ചെയ്തു ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ എല്ലും കഷ്ടം കൊണ്ട് സുബാൻ അള്ളാഹ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ വകവരുത്താൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ തീരുമാനിച്ചു ശത്രുക്കളെ അദ്ദേഹം തുരുത്തുന്നു ഓരോ ദിവസവും യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ആ യുദ്ധം മുഴുവനും അദ്ദേഹം ജയിച്ചടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കണം ആയിരം മാസം തുടർച്ചയായ യുദ്ധം ഒറ്റയ്ക്കാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒരു എല്ലും കഷ്ടമെടുത്ത് ഒരൊറ്റ വീശി വീശുമ്പോൾ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആ ഒരൊറ്റ വീശിൽ തന്നെ മരിച്ചു വീഴുമായിരുന്നു അതിന്റെ ആഘാതത്താൽ എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അത്ര വലിയ അതിശക്തനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ വകവരുത്താൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഫുറത്താകുന്ന ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അവിശ്വാസിനിയാണ് ഭാര്യ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വകവരുത്തി തരണം ഒന്ന് കൊന്നു തരണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തരാം ഇന്നാൻ ഒറ്റക്ക് അംവാലം കസീറ എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് കൊന്നു തന്നാൽ മതി കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് രക്ഷയുമില്ല പൊറുതി മുട്ടുകയാണ് അവസാനം ഭാര്യ സമ്മതിച്ചു ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഒരു കയറ് കർഷണം കൊടുത്തു വടം പോലത്തെ കയറ് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ കട്ടിലിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കുകയാണ് ആ വടം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുകയാണ് കയറ് കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു നേരം വെളുത്തു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു മൻ ശബ്ദനി ആരാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടത് പെണ്ണു പറഞ്ഞു ഷതത്തുഹൂലി ഉച്ചരിപ്പക്ക നിന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശക്തിയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെയാണ് കെട്ടിയിട്ടത് എന്ന് ഭാര്യ പറയുകയും അദ്ദേഹം കൈകാലുകളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ കയറിന്റെ കഷ്ണം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായി പിറ്റേ ദിവസം ശത്രുക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതെ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചങ്ങല കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകാലുകൾ ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മനുഷ്യത്തനി ആരാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടത് ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചത് ആരാണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ ശക്തി ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് കെട്ടിയിട്ടത് അദ്ദേഹം അന്നും കൈകാലുകളൊന്ന് കുലുക്കി കെട്ടിയിട്ട് ചങ്ങല മുഴുവനും പൊട്ടി അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ശക്തി ഇതിലൊന്നും അല്ല പിന്നെന്തിലാണ് ശക്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ എട്ട് മൊഴിയുടെ മുടിയിടകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടിയിടകൾ എട്ടായിട്ട് മടഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എട്ടായിട്ട് മടഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന പിന്നിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മുടിയിടകളിലാണ് എന്റെ ശക്തി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് മുൻഗാമികളിൽ പെട്ട വ്യക്തിയാൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലല്ല അതുകൊണ്ട് മുടി നീട്ടി വളർത്തുവാൻ പറ്റുമോ സാധ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട നമ്മുടെ സമുദായത്തിലും ഇസ്ലാമി സമുദങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ഏതാണ് രണ്ട് ചെവിക്കുറ്റി വരെയാണ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്കാൻ ഒരു ഘട്ടം ഇസ്ലാലി സമുദങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു റസൂൽ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് അവന്റെ മുടി നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിര്യാണിക്ക് താഴോട്ട് അവന്റെ വസ്ത്രവിധാനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവനേക്കാൾ നല്ല വ്യക്തി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അവനേക്കാൾ നല്ല വ്യക്തി ഇവിടെ ഇല്ല ആ കുട്ടി ഹുറൈമുല്ലസതി എന്ന കുട്ടി രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്നവന്റെ മുടിയിഴകൾ നീട്ടിയിടൽ സിനിമാ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വളർത്തിയിരിക്കുക രണ്ടാമത്തത് അവന്റെ നിര്യാണിക്ക് താഴോട്ടുള്ള വസ്ത്രവിധാനം താഴ്ത്തി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് രണ്ടുമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവനേക്കാൾ നല്ല വ്യക്തിയില്ല സീതുനാർസൂറുള്ള 
ശ്രദ്ധിക്കണേക്കാൾ <laughs> മക്കളോട് പെരുമാറുന്ന ശൈലിയും ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠമാണ് ഇന്നിതാ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നവരെ എവിടെ നാണ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ ശൈലി ഒന്ന് പഠിക്കണേ അമ്പതിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങി വന്ന കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മാർക്ക് എവിടെ പോയി മകനെ എന്നാണ് എന്നാൽ റസൂലയുടെ ശൈലിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മുടി വന്ന് ഇട്ടി വളർത്ത് കുട്ടിയോട് നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന കുട്ടി നന്നാകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ മുടിയഴകൾ ഒന്ന് നീട്ടി വളർത്താതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിര്യാണിക്ക് താഴോട്ടുള്ള വസ്ത്രവിധാനം പോകാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവനേക്കാൾ നല്ല കുട്ടി വേറെ ആരുമില്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാക്കതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കും നാൽപ്പത്തെട്ട് മാർക്ക് വെച്ചോണ്ട് വന്ന കുട്ടിയോട് മോനെ രണ്ട് മാർക്കോടെ പോയി അമ്പതിന് അപ്പൊ അവൻ കരുതും അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ ആപ്പാക്ക രണ്ടു കൊണ്ടുവരണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവരുമ്പോ രണ്ട് മാർക്കേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തെട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ രണ്ടെവിടെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ മകൻ അലഹമില്ല നാപ്പത്തെട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കണ്ട ആരെങ്കിലും അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും പറയണം വീട്ടുകാരോടും പറയണം നമ്മുടെ മോൻ ഉഷാറാണ് എത്ര കുറഞ്ഞ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഷാല്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്ക് അവൻ ഉഷാറാകും ഉറപ്പായിട്ട് ഉഷാറാകും ഒന്നും കൂടി ഉഷാറാകും ബാക്കി രണ്ടും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അള്ളാഹ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നേനെ എന്നും കൂടി കൊടുത്താൽ അവനൊക്കെ ഈ ഒരു അപ്രിഷ്യേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകളാ രണ്ട് മാർക്ക് അവിടെ എന്താ നീ മുടി വെട്ടാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാട്ടുപോത്തിനെ പോലെ പുളിക്കാൻ നടക്കുന്നത് എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള ശൈലി നമ്മുടെ നാവിലിൽ നിന്ന് വന്നുപോയി അപ്പൊ കുട്ടികൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും എന്റെ മോൻ എന്ത് രസമുണ്ട് റാഹത്തല്ലേ മോൻ ഇത് ചേർന്നതല്ല മോൻ ഇൻഷാ ആ മുടിയൊന്ന് വെട്ടി വന്നത്തേക്ക് നല്ല ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാവും എന്ന് പറയാ അതാണ് അവരുടേത് വിശ്രദാനി സുമതങ്ങളുടെ ശൈലി അതാ അതാണ് സൈക്കോളജി വിശ്രദാനി സുമതങ്ങളുടെ രീതി പഠിച്ചു വെക്കും അപ്പൊ മുത്തുനബിയുടെ സമുദായത്തിന്റെ മുടി നീട്ടി വളർത്തൽ രണ്ട് ചെവിക്കുറ്റിക്ക് നേരെയാണ് അത് മനസ്സിലായിക്കോ ഇത് മുൻഗാമികളിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചരിത്രമാണ് മഹാനുഭാവൻ മുടിയിടകല് എട്ടായിട്ട് കാല് വരെയുണ്ട് ഭയങ്കര നീളമാണ് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ മടഞ്ഞിടുക എന്നല്ലേ അവന് പറയാ ഇവിടെ എന്താ പറയാ പിന്നിടുന്നത് അല്ലേ സ്ത്രീകൾ മുടി ഇങ്ങനെ മടഞ്ഞിടുക എന്താ അവന് പറയാ ഇവിടെ പേരറിയാൻ പോലെ രക്ഷപ്പെട്ട് നന്നായി മടഞ്ഞിടുക തന്നെ ആ പരിപാടി എട്ട് എട്ട് എട്ടായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മടഞ്ഞിട്ടിട്ടുള്ളത് എട്ടായിട്ട് മുടിയഴകൾ മടഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക അന്ന് രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ശക്തി ഇതിലാണ് സുമതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകാലുകളെയും മുടിയഴകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു എന്നാണ് നാല് മുടിയഴകൾ കൊണ്ട് നാല് മുടിയഴകൾ കൊണ്ട് രണ്ട് കൈകളും നാട് നാല് മുടിയഴകൾ കൊണ്ട് രണ്ട് കാലുകളും ബന്ധിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടത് ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് കൈകാലുകൾ അനക്ക് നോക്കി രക്ഷയില്ല ശത്രുക്കളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ മഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ 
വലിയ ദാകുന്ന രണ്ട് ഭിത്തിയിലേക്ക് രണ്ട് തോണിലേക്ക് കെട്ടിയിടുകയാണ് ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് കാതുകൾ പച്ചയായി മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നാവിനെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ രണ്ട് ചുണ്ടുകളെയും മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ രണ്ട് കൈകളും മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കാലുകളും പച്ചയായിട്ട് മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ് മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ് അവിടെ കടന്നു കൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പിയോട് പറയുകയാണ് മനസ്സു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് ഈ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നീ എനിക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹുബാനോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ രണ്ട് കൈകാലികൾ നീ ഒന്ന് നനക്കണേ ഏതൊരു തൂണിലേക്കാണ് നിന്നെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ തൂണ് മുഴുവനും പിളർന്നുകൊണ്ട് ആ കെട്ടിടം മുഴുവനെ തകർന്നുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നതാണ് പതിക്കുന്നതാണ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആ മുഴുത്തൂണ് പിളർന്നുകൊണ്ട് ശരീര മാസകലും ശത്രുക്കളുടെ ആ കെട്ടിടം വന്നുകൊണ്ട് പതിക്കുകയാണ് പതിക്കുകയാണ് കാഫറത്തായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയടക്കം സർവരും മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയാണ് ആയിരം മാസം കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ആയുസാകു നൽകുകയാണ് എൺപത്തിമൂന്ന് വർഷവും നാല് മാസവും പരിപൂർണമായി വീണ്ടും അള്ളാഹു ഒരു ബാധത്തെടുക്കാനുള്ളതായ സമയവും സന്ദർഭവും അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം നടത്താനുള്ള ആരോഗ്യം അള്ളാഹുവിന് തിരിച്ചു നൽകുകയ ശരീരമാസകലം അവയവങ്ങൾ തിരിച്ചു തേരുകയാണ് പൂർവാധികം ഭംഗിയായി ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രനായി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബിരി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുത്തുനബിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ ചരിത്രം അള്ളാഹ് റസൂൽ സാമത്തിന് വിവരിക്കുമ്പോ അതിശക്തമായി സാമത്ത് കരയുകയാണ് കരയോയ സാമത്ത് അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് നബിയെ വല്ലാത്ത കൂലിയായി പോയി റസൂലെ ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ കൂലി കിട്ടുമോ റസോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അമൽ ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ടോ തങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ മാറും എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ആയുസ് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ് ചുരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ലയോ മുൻഗാമികളാകുന്ന ആളുകളുടെ ആയുസ് എത്രയോ ആയുസുകളാണ് ആയുസുകളാണ് പറയുന്ന മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട മഹാ എൺപത്തിമൂന്ന് വർഷവും നാല് മാസവും നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനല്ലയോ ധർമ്മസമരം നടത്തിയ മഹാനല്ലയോ അത്തരത്തിലുള്ള ആയുസ് ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ അറുപതോ എഴുപതോ വയസ്സ് മാത്രമല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളൂ അത് തന്നെ അമലിന് കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമല്ലേ ഉടനെ അള്ളാഹ് റസൂൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ വിഷമിച്ച സാപത്തിന് മുമ്പേ ഇതാ ഓടിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരുകയാണ് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുള്ള കതിർ പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ നാം ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട മാസത്തിലാണ് ഈ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട ലീലത്തുൽ കതിരിലാണ് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഓന ബിയെ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഓന ബിയെ ലൈലത്തുൽ ഖദിർ ഹൈറും 
ും <laughs> 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 എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തരുമാറാവട്ടെ റമദാനിലാണ് നമ്മുടെ സ്വതക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൽകേണ്ടത് കാന അജുബദൻ നാസിബി റമദാന കരീഹൽ മുർസല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റ് പോലെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റമദാനിൽ സ്വതക്ക കൊടുക്കൽ കയ്യിലുള്ള പൈസ വേഗം 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 പട്ടിണി പാവങ്ങൾ കൊടുത്തു കൊടുക്കും നല്ലൊരു സ്വതക്ക അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വതക്ക എന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ ചിലർ പറയും ആയിരം മാസം അമൽ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ശ്രേഷ്ഠത അങ്ങനെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹൈറും മിൻ അൽ ഫിഷഹർ ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അത് എത്രയാണ് അതറിയില്ല ലായലമഹു ഇല്ലല്ല അല്ലല്ലാതെ വേറെ മനുഷ്യൻ അറിയില്ല അത് നിന്റെ നിയത്തിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് എത്രയും ആകാം നിന്റെ നിയത്തിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് എത്രയും ആകാം എഹ്ലാസ് പോലെയാണ് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ നിഷ്കളങ്കത അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു കൂലി തരും എത്രയും നിനക്ക് കൊടുക്കാം അള്ളാഹു തൗഫീഖ തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹുവെ ലീലത്തുൽ ഖദർ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സാലിഹീങ്ങളെ ഞങ്ങളെ നീ ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അതിനുമ്പ് നമ്മൾ നന്നാകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സമൂഹം ഒന്നടങ്കമാണ് അതിന് പടച്ചറപ്പിലേക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഒരു സമൂഹം ഒന്നടങ്കം ഒരു സമുദായം ഒന്നടങ്കം അള്ളാഹുലേക്ക് തോപ് ചെയ്യുന്നതും അതിലൊരാൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ മാത്രം തോപ് ചെയ്യുന്നതും വ്യത്യാസമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തെറ്റി ചെയ്താൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അവരെ പരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ആ സമുദായത്തെ പരീക്ഷിക്കും സമൂഹത്തെ പരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹി നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ച സംഭവം എല്ലാവരും ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ട അല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വതക്കൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തരുമാറാവട്ടെ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് വിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാല വിപത്തുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മേവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ എല്ലാം അള്ളാഹു സാലിഹീങ്ങളിലും ആബദീങ്ങളിലും ഹാഫുലീങ്ങളിലും അള്ളാഹു ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു സർവ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം സാലിഹ് നബി പറ അലിഹി സ്വലാം അലിഹി സ്വലാം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ലോ വലിയ പ്രവാചകന എന്നല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാക്കത്തല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒട്ടകം എന്നാണ് സാലിഹി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ വിലമതിക്കുന്നതിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സാലിഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു സുബാനുത്തല നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സമൂദ് എന്ന ഒരു ഗോത്രത്തിലേക്ക് മാത്രം പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അമ്പിയ മുറിസലിങ്ങൾ വന്നു അതിൽ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റസൂലുകളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്താൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ട് നബിയും റസൂലും രണ്ടും രണ്ടാണ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ അഥവാ ഇസ്ലാമികമാകുന്ന ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളും സ്വജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി മറ്റാരെയും ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കൽ അവരുടെ മേൽ നിർബന്ധമില്ല കൽപ്പനയില്ല 
അവരാണ് നബിമാർ അമ്പിയാക്കൾ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമികമാകുന്ന ആദർശങ്ങൾ സ്വജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം പോരാ ജനങ്ങളെ അതിലേക്ക് നയിക്കണം പ്രബോധനം നടത്തണം അത് അവരുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പേരിൽ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരെ മാത്രമേ അള്ളാഹു റസൂലായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതാണ് പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നബിമാരാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിമാനപ്പെട്ട സാലിഹ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് സമൂതി എന്ന ഒരു ഗോത്രത്തിലേക്ക് പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഗോത്രത്തിലേക്ക് പ്രബോധനം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ ഗോത്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് പ്രബോധനത്തിന് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളെ മാത്രമാണ് ലോകരിലേക്ക് മുഴുവനും പ്രബോധകനായി അയച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകരിലേക്ക് മുഴുവനും പ്രബോധകനായി അയച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ തന്നെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലയോ തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിന്റെ നിറകയിലേക്ക് നാം നിയോഗിച്ചത് കാരുണ്യത്തിന്റെ തിരുതോതരായിട്ടാണ് കാരുണ്യമായിട്ടാണ് കാരുണ്യമായിട്ടാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ ആയത്തിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല മുത്തനബിയെ നിയോഗിച്ചത് കാരുണ്യമായിട്ടാണ് രണ്ട് ലോകരിലേക്ക് മുഴുവനും പ്രബോധകനാൻ മെസഞ്ചറാൻ സയ്യിദിന റസൂൽ അള്ളാഹി സുലി ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ മെസഞ്ചറാണ് ലോകരിലേക്ക് മുഴുവനും നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകരെയും വേറെ അയച്ചിട്ടില്ല അത് പഠിക്കേണ്ട പാഠമാണ് മൊത്തുനബിയുടെ വലിപ്പം അതാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് മാത്രം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കും അതാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തരെയും പറ്റി ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുള്ളത് സമൂതി എന്നൊരു ഗോത്രത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم الصالحا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم الشعيبا وإلى مدين أخاهم الشعيبا പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ആതെന്ന ഗോത്രത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് മാത്രമാണ് നാം നിയോഗിച്ചത് ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ പേരാണ് ആദ് ആ ഗോത്രത്തെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അയച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് പ്രബോധനത്തിന് അയച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭൂദ് നബി അലിഹി സലാം ഭൂദ് നബിയോ വലിയ പ്രവാചകരാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് സൂക്തങ്ങളിൽ ഒരു സൂറത്തിന്റെ പേര് തന്നെ സൂറത്ത് ഹൂതി എന്നാണ് അപ്പൊ ആ പ്രവാചകൻ നിസ്സാരക്കാരനല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രബോധനത്തിന് അയച്ചത് ദേ ദേ നിങ്ങൾ ആദ് ഗോത്രത്തിലേക്ക് മാത്രം പ്രബോധനം നടത്തിയാൽ മതി അതിന് അപ്പുറവും വേണ്ട ഇപ്പുറവും വേണ്ട വേറെ എവിടെയും നിങ്ങളുടെ പ്രബോധനം വേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സമൂദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹി നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് സമൂദ് എന്ന ഗോത്രത്തിലേക്ക് മാത്രം സമൂദ് ഗോത്രത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് സാലിഹിനബിയെ നാം നിയോഗിച്ചത് ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ ഗോത്രങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിസ്സാരമായ ഗോത്രങ്ങളല്ല വലിയ ഗോത്രങ്ങളാണ് الم تر كيف فعل ربك بعاد يرمى ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യ സമൂഹ ഗോത്രത്തെ പറ്റി അറിയില്ലയോ നബിയേ വലിയ നീളമുള്ളവരാണവർ തോണുകൾക്ക് സമാനമാണവർ ഒസമൂതല്ല ധീരജാബു സഹറ ബിൽവാ 
പോകാതെ പർവ്വതങ്ങൾ തുരന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ വസിച്ചിരുന്നവരാണ് സമൂത ഗോത്രക്കാർ വലിയ ആരോഗ്യ ഘടകാത്രനായിരുന്നു നബിയ എന്ന് പരിശുദ്ധ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ വലിയ സമൂഹത്തിലേക്ക് വലിയ ഗോത്രത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു താര അയച്ചത് ഒരു പ്രവാചകന് സാലിഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം മുത്തുനബി അയച്ചത് ലോകരിലേക്ക് മുഴുവൻ അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രവാചകരെ പറ്റി ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് വൈല മദിയൻ അഹാഹു ഷുഹൈബ മദിയൻ എന്ന പ്രവിശ്യയിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ അമോശം കാക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അയച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടേക്ക് മാത്രം മദിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവിശ്യയിലേക്ക് മാത്രം പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിരൗനിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഫിരൗനിലേക്ക് മാത്രം എന്നല്ല ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തിലെ അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതാകുന്ന രാജാക്കന്മാർക്കുള്ളതാകുന്ന സ്ഥാനപ്പേരാണ് ഫിരോൻ എല്ലാ ഫിരോനിലേക്കുമല്ല റംസീസ് രണ്ടാമനിലേക്ക് മാത്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല രണ്ടാമനിലേക്ക് മാത്രമാണ് മോസാനബിയെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് മോസാനബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമയാ അള്ളാഹുയെ എന്റെ നാവിന് ചെറിയൊരു തപ്പലുണ്ട് എന്റെ സഹോദരനാകുന്ന ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാകുന്ന ഹാറൂരിനെ കൂടി അയക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു സുബാന സമ്മതം മൂളുവയാ ഇത് അല്ലയോ മൂസ നീയും നിന്റെ സഹോദരനും കൂടി ഫിരൗനിലേക്ക് പോകണേ പോകണേ ചിന്തിക്കണേ 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 രണ്ട് പ്രവാചകന്മാര് അള്ളാഹു ഒരാളിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് രണ്ട് പ്രവാചകന്മാര് മൂസാ നബിയെയും ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയും ഫിരൗനിലേക്കും കൂട്ടാളികളിലേക്കും അയക്കുകയാ എന്നാൽ അള്ളാഹു റസൂൽ ആകുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീ ലോകരിലേക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹു നിയോഗിക്കുകയാണ് എല്ലാരിലേക്കും അയച്ചു ഒറ്റ വ്യക്തിയെ മുഹമ്മദ് അതൊക്കെ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമുക്ക് പറയാം ഷാല ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വൈന സമൂദ് അഹാഹും സാലിഹ സമൂദ് എന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗോത്രത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് സാലിഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ആണ് നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ് ആ സമൂഹം ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് സമൂഹത്തിൽ നടന്ന സംഭവം എന്താണ് ഒരാള് തെറ്റി ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുത്തിൽ ആ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്ങം നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഖുർആാനാണിത് നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ ഖുർആാനിലെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഖുർആാനിൽ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അഖ്ബാറുകളാണ് ചരിത്രങ്ങളാണ് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ അഹക്കാമുകളുള്ളൂ വിധികളുള്ളൂ നിസ്കരിക്കൻ നോമ്പ് പിടിക്കൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യൻ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കൻ കള്ളു കുടിക്കരുത് വ്യഭിചരിക്കരുത് പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് തുടങ്ങിയ കൽപ്പന ക്രിയകളും നിരോധന ക്രിയകളുമുള്ള കൽപ്പനകൾ ഖുർആാനിലുള്ളത് വെറും പത്ത് ശതമാനം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അഖ്ബാറുകളാണ് പത്ത് ശതമാനമേ അഹ്കാമുകളുള്ളൂ ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അടങ്ങിയ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ ഖുർആാനുമായി നമുക്ക് എന്ത് ബന്ധം സാലിഹ് നബി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം സമുദായത്തിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു വ്യക്തി തെറ്റി ചെയ്തപ്പോ ആ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം അതിന് അംഗീകരിച്ച് നിലകൊണ്ടു അതുകൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു പാടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും തെറ്റിൽ നിന്ന് പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങണം ഒരാള് പോലും തെറ്റിൽ വ്യാപൃതനായി നിലകൊള്ളാൻ പാടില്ല റബ്ബിലേക്ക് മുഴുവൻ ആളുകൾ തോപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് വേണ്ടത് പള്ളിയിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാവ് ഓ നമ്മളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നീ മാറി നിൽക്കരുത് 
നീ തെറ്റിൽ വ്യാപൃതനാകുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളവർ അത് അംഗീകരിച്ചു പോയാൽ ആ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം അള്ളാഹു സുബാനോത്തനെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നാണ് അത് ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് സാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരിലേക്ക് പ്രബോധനവുമായി കടന്നു തന്നു ബഹുദൈവ ആരാധകരാണവർ അന്ധകാരത്തിലകപ്പെട്ട സമൂഹത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനവുമായി കടന്നു തന്ന സാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന പർവ്വതം പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒട്ടകം കടന്നു വരണം ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയണം പാറക്കെട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പാറ പ്രസവിക്കണം അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു കൊട്ടി കടന്നു വരണം ഒരു ഒട്ടകം വരണം ആ ഒട്ടകത്തെ പാല് ഞങ്ങൾക്ക് ചുരത്തണം പാല് കുടിക്കുകയും വേണം എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആവശ്യം സാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത് അള്ളാഹു ഈ സമുദായം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനു തല സാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു സാലിഹ് ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നിന്റെ വിരലൊന്ന് ചൂണ്ടിൽ നിന്റെ മോചിതത്തിലൂടെ അമാനുഷികമാകുന്ന കഴിവിലൂടെ പാറ പൊട്ടുന്നതാണ് ഏതൊരു പാറയാണോ അനുയായികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ പാറയിലേക്ക് വിരൽ ചോണ്ടുപോയാണ് പാറയിതാ പ്രസവനോ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ പോലെ പ്രസവേദനയുടെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയാ പാറയിതാ പൊട്ടിപ്പിളരുവയാണ് അതിൽ നിന്നൊരു ഒട്ടകം കടന്നു വരുവയാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അത്ഭുത പരതന്ദ്രനാവുകയാണ് ആ ഒട്ടകം വന്നുകൊണ്ട് പാല് ചുരത്തുവയാണ് പാല് ചുരത്തുവയാണ് സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട ഒട്ടകത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ സമുദായത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ സമൂഹമേ സമൂഹമേ ഇതല്ലാഹുവിന്റെ ഒട്ടകമാണ് ഒട്ടകമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒട്ടകമാ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഉലമാക്കൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഒട്ടകങ്ങൾ ഈ ദുന്യാമല കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഒട്ടകമുണ്ട് സാപത്തിന് ഒട്ടകമുണ്ടായിരുന്നു അമ്പിയാക്കളിൽ പലർക്കും ഒട്ടകമുണ്ടായിരുന്നു മുത്തനബി സല്ലാഹുലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്കും ഒരു ഒട്ടകമുണ്ടായിരുന്നു ലാ തുസ്മക്കോ ആ ഒട്ടകത്തെ മുങ്കടക്കാൻ മദീനയിൽ ഒരു ഒട്ടകം ഇല്ലായിരുന്നു അത്ര വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഒട്ടകമായിരുന്നു അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ എന്ന ഒട്ടകമെന്ന് സഹാബത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അബീമായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹുലി വസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പോലും അള്ളാഹു സുബാന അള്ളാഹുവിന്റെ ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാലിഹ് നബി അലൈ സലാമിന്റെ ഒട്ടകമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒട്ടകമാകുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങൾ അറുകൂലെ ചെയ്യരുതേ അതിന് വെറുതെ വിട്ടേക്കണേ അത് ഈ ഭൂമിയിൽ മേഞ്ഞ് നിന്നുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൊള്ളും അതിന് കുടിക്കാൻ ഒരു ദിവസം വെള്ളം നിങ്ങൾ തയ്യാർ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല ഒരു ദിവസം ഒട്ടകത്തിനും ഒരു ദിവസനും അയ്യായിരം പേരാകുന്ന സമൂത ഗോത്രക്കാർക്കും വെള്ളം ഊഴ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു ആ സമൂഹത്തിന് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം എടുക്കാം ഒരു ദിവസം തടാകം മുഴുവൻ ആർക്കും കൊടുക്കണം ഒട്ടകത്തിന് കൊടുക്കണം ഒട്ടകത്തിനാണ് അന്നത്തെ ദിവസം വെള്ളം ഉള്ളത് നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ തല അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ശേഖരിച്ചു വെക്കാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്
പക്ഷെ ഒട്ടകത്തിന് ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ദിവസം നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് പോകാൻ പാടുക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഊഴ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹു സുബാനഹുല നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒട്ടകമാണ് പാറ പിളർന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ഒട്ടകം കടന്നു വന്നതാണ് പാല് ചുരുത്തി സമൂഹം കുടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഈ ഒട്ടകത്തെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അവർ കേട്ടില്ല അവരിൽ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയാണ് ആ തെറ്റിന് മുതിർന്നത് ഒട്ടകത്തെ കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണ്ടയാരാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തെമ്മാടി ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജിതനാരാണ് ആരാണ് അള്ളാഹ് റസൂല മറുപടി നൽകുകയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തെമ്മാടി ഏറ്റവും വലിയ ഗുണ്ട അത് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സമൂത് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടതായ കുതാറാണ് കുതാറാണ് സാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഒട്ടകത്തെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്തവനാണ് കൊല ചെയ്തവനാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ളതാകുന്ന ഹിജറ എന്ന പ്രവിശയിലാണ് സമൂതി എന്ന ഗോത്രം അധിവസിക്കുന്നത് ആ ഗോത്രത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനെ മോചിതത്തായി അള്ളാഹു നൽകിയ ആ സമുദായത്തെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ തോഹീദിന്റെ പൊൻവെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു നൽകിയ ഒട്ടകത്തെ കൊല ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് കള്ള് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുതാറ് ആ കള്ളിലെ കൊഴിക്കാനുള്ള വെള്ളമില്ലാതെ വന്നപ്പോ ഒട്ടകത്തെ അവൻ ഒളിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അമ്പയിച്ച് വീഴ്ത്തുകയാണ് ഒട്ടകം വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ കണങ്കാലിന് മുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വെട്ടുകയാണ് ഒട്ടകത്തെ അറുകുല നടത്തുകയാണ് അറുകുല നടത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാന സംഭവം വിവരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സൂറത്തുൽ ഹൂദിലൂടെയും സൂറത്തുൽ ഷംസിലൂടെയും അള്ളാഹു ഇതേ പദപ്രയോഗം തന്നെ നടത്തുകയാണ് ആ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം അതിനെ അറുകുല ചെയ്തു ആ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം ആ ഒട്ടകത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ആ സമൂഹം കുറ്റക്കാരല്ല ആ സമുദായം ഒന്നടങ്കം അംഗീകരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിനബി അലൈ ഇസ്ലാമിൻ അള്ളാഹു നൽകിയ ഒട്ടകം ആ സമുദായത്തിന് പാൽ ചുരത്തി കൊടുത്തിരുന്ന ഒട്ടകത്തെ കൊല ചെയ്യാൻ കുതാറെന്ന തമ്മാടിയായ മനുഷ്യൻ തയ്യാറായപ്പോ ആ സമുദായം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തോട് അംഗീകരിക്കുകയാണ് തെറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമുദായത്ത് മുഴുവനും ആ സമൂഹത്ത് ഒന്നടങ്കം അള്ളാഹു സുബാനുകൂവത്താൽ അവരപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അവരെ മുഴുവൻ ആളുകളും കൂടി ആ ഒട്ടകത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഒമാനപ്പെട്ട സാലിഹിന് ബിയാനിസനാം ആ സമുദായത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാമത്തോരിക്കുമസലാസത്തയ്യാം മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമാണ് മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമാ ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ കേവലം ഒരു കള്ളു കുടിക്കുന്നതിന് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കള്ളിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട ഒരു ഒട്ടകത്തെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്തവരല്ലയോ അതിനെ കൊലപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ആ ഒട്ടകത്തെ സൂക്ഷിക്കണേ 
അതിന്റെ കുടുനീരിനെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് ഉറപ്പെടുത്തിയതാണ് ആ ഒട്ടകത്തെ ഒളിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അമ്പെയ്ത് അതിന്റെ കണങ്കാരിനെ മുകളിൽ വെട്ടി വീഴ്ത്തി അതിനെ അറുകുല നടത്തിയതാകുന്ന സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം ഈ ദുന്യാവില് സുഖിച്ചു കൊള്ളുക സുഖിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ പാറ തുറന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നവരല്ലയോ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദുന്യാവില് ശേഷിപ്പുള്ളത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപകടമാണ് സുബാനല്ലാ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മുഖം മുഴുവനും മഞ്ഞ നിറമായി പോയത്രേ എല്ലാവരുടെയും മുഖം മുഴുവനും മഞ്ഞ നിറമാകുകയാണ് മഞ്ഞ നിറമാകുകയാണ് പുതാറുന്ന മനുഷ്യന്റെ മാത്രമല്ല അവനോടൊപ്പം തെറ്റിൽ അംഗീകരിച്ചതാകുന്ന അവന് സമ്മതം മൂളിയ ഒട്ടകത്തെ കൊല്ലാൻ അനുമതി കൊടുത്തതാകുന്ന അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന സമൂഹത്തെ മുഴുവനും അള്ളാഹുസ്മാനവത്താല ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ശിക്ഷിക്കുകയാ ഒന്നാമത്തെ പ്രഭാതം പൊട്ടി വളർന്നപ്പോൾ മുഖം മുഴുവനും മഞ്ഞ നിറമാവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാതം പൊട്ടി വളർന്നപ്പോ മുഖം മുഴുവനും വല്ലാതെ ചുവത്ത് നിറമാവുകയാണ് ചുവന്ന തുടുത്ത നിറമാവുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും മുഖം മാത്രം ചുവന്നിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പുലർന്നപ്പോ സറുടെ മുഖം മുഴുവനും കറുത്തിരിക്കുകയാണ് കറുത്ത മുഖകമരമാവുകയാണ് പരസ്പരം പേടിക്കുകയാണ് ആര് കണ്ടാല് പേടിക്കുന്ന പോലും വല്ലാത്ത വിരൂപമായ പോലും സർവരും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഇതായി ഇറങ്ങാൻ പോയാണ് നാലാമത്തെ പ്രഭാതം അവരെ കാണിച്ചില്ല പുതാറെന്ന് പറഞ്ഞതായ തമ്മാടിയായ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അള്ളാഹു ശിക്ഷയിറക്കിയത് അവനോട് തെറ്റിൽ അംഗീകരിച്ചതിന് പേരിൽ ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ശിക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ മുസ്ലിമത്തെ ആ സമുദായത്തെ മുഴുവനും അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചത് കളഞ്ഞതുപോലെ ഭൂമിയെ തകിടം മറിച്ച് കളഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നശിപ്പിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാകുന്ന ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരെ തിരുത്തൽ അനിവാര്യമാണ് അഥവാ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ അനിവാര്യമാണ് അത് കേവലം ഒരു ആലിമിന് മാത്രമുള്ള ബാധ്യതയല്ല അതൊരു മുത്താലിമിന് മാത്രമുള്ള ബാധ്യതയല്ല സജ്ജനങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സായിക്കണേ ഹക്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കണേ ഹക്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കണേ തെറ്റ് കണ്ടാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണേ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണേ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്യരുകൊണ്ട് അവനെ അംഗീകരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ അതിൽ സമ്മതം മോളിയാൽ ആ സമൂഹം മുഴുവനും പരീക്ഷണത്തിൽ അകപ്പെടുമേ എന്ന് ഒരാള് തെറ്റ് ചെയ്താലും മതി അയാളുടെ തെറ്റിന് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സമ്മതം മൂടുക ആ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അയാൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മാനസികമാകുന്ന ഒരു താല്പര്യം കൊടുത്താൽ തന്നെ നമ്മളും തെറ്റുകാരാവും അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ റമദാനിലാണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഒരുത്തൻ ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ അരങ്ങ് പിഴച്ചോട്ടെ ആ ചിന്ത പാടില്ല പല ആളുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് പള്ളി കയറുന്നില്ലല്ലോ അവൻ റമദാന് ഓ അവൻ കയറിയില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൻ കയറിയില്ല എന്താ പള്ളി നിറച്ച ആളല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ പോയി ഉപദേശിക്കണം നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നാൽ ആരും ഉപദേശിക്കാൻ ആളല്ല എല്ലാവരും മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും കുല്ലുപിനി ആദ മഹത്താവൻ ആദം സന്തതികളൊക്കെ തെറ്റുകാരാൻ എല്ലാവരും മാറി മാറി ചിന്തിച്ചാൽ പിന്നെ ആരാണ് ഈ ദുന്യാവിൽ നന്മ ഉപദേശിക്കുക തിന്മ കൊണ്ട് വിരോധനം കൽപ്പിക്കുക ആരാണ് ഉണ്ടാകുക തിന്മ കൊണ്ട് വിരോധിക്കുക ആരാണ് ഒരാളും ഉണ്ടാവൂല നന്മ കൊണ്ടുള്ള കൽപ്പനയും തിന്മ കൊണ്ടുള്ള വിരോധനവും ഈ സമൂഹത്തിൽ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അത് നിലനിൽക്കണം അതിനെപ്പോഴും ഉപദേശിക്കണം പരിശുദ്ധമായ ലീലത്തിൽ കതിരിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു വ്യക്തി ഡാ പള്ളിയിൽ വാ പള്ളിയിൽ കയറുന്നില്ല നിസ്കരിക്കാതെ പുറത്തോട്ട് പോവാ പള്ളിയിൽ വാ അവനെ വിളിക്കണം പള്ളിക്കകത്ത് കയറ്റണം ലീലത്തിൽ കതിരില്ല ഇതുപോലെ ഒരു രാവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുമോ ഇനി അവനെ ഉപദേശിച്ച് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരണം കള്ളുപിടിച്ച് നടക്കുന്നവന് അവനെ ഉപദേശിക്കണം കള്ളിന്റെ സമയത്തല്ല അതിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപദേശിക്കണം വിഭിചരിച്ചടക്കുന്നവൻ അവൻ അതാണെന്ന് മനസ്സിലായി അവനെ ഉപദേശിക്കണം പള്ളിയിൽ വാ നിസ്കാരം നിലനിർത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം കൃത്യമായി ഇമാമും ജമാഅത്ത് നിലനിർത്തിയാൽ ഉറപ്പാണ് അവന് വിവാദത്തിൽ കനിഷ്ഠത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി അവൻ ഒഴിവാകും അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ട
തുടർച്ചയായി ഇമാമ് ജമാഅത്ത് കറക്റ്റാക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹറം ഷെരീഫിലൊക്കെ പോകുന്നവർ നാൽപ്പത് ജമാഅത്ത് അവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രദ്ധിക്കും വലിയ പുണ്യമാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ റമദാനിൽ ഉമ്രയ്ക്ക് പോവാഹി റമദാനിലുള്ള ഒരു ഉമ്ര എന്നോടൊപ്പം ഹജ്ജ് ചെയ്തിന്റെ കൂലിയാണ് സെയ്ദുന റസൂൽ അള്ളാഹി ആര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കാണ് നബിയോടൊപ്പം ഹജ്ജ് ചെയ്തിന്റെ ഒരു കൂലി കിട്ടും റമദാനിൽ ഒരു ഉമ്ര നിർവഹിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആയുസിൽ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അമീൻ പറയുന്ന അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല രാവുകൾ വരികയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റുമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നാല് കൂട്ടർ തീർച്ചയായും ലൈലത്തിൽ കതിർ കണ്ടുമുട്ടുകയില്ല എന്ന് സെയ്ദുൻ അറസൂലുള്ളാഹി അതിലൊന്ന് കള്ളു കുടിക്കുന്നവനാണ് കള്ളു കുടിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആളുകൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ സ്വല്പം കുടിക്കുക തറാവീനൊക്കെ നാട്ടം ഇല്ലാതെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കൈ വറയ്ക്കാതെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കൈ വറയ്ക്കുന്നുണ്ട് സാധ്യത പടച്ചവനോട് ചോദിക്കണ്ടേ തൗപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൈ വറയ്ക്കുന്നു കൈ വറയ്ക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അല്പം കുടിക്കണം കള്ളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ പുറത്തു തരാൻ റബ്ബ് റെഡിയാണ് നമ്മൾ റബ്ബിലേക്ക് ശരിക്കും തൗപ ചെയ്യണം നല്ല മനസ്സ് വെച്ചോണ്ട് തോപ്പ് ചെയ്യാം ശരിക്കും കരഞ്ഞു ദ്വാരക്ക ഹസിയത്തില്ല അള്ളാഹനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞവൻ നരകത്തിൽ കടക്കൂല സീദുന റസൂൽ അള്ളാഹി പേടിച്ച് കരഞ്ഞവൻ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞവൻ നരകത്തിൽ കടക്കൂല അള്ളാഹന റസൂലിന്റെ വാക്കാണ് നമ്മൾ ആരാ കരയുന്നത് ശരിക്ക് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കൂട്ടമായി ദ്വാരക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ കരയാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചോണമെന്നില്ല അല്ലേ ഓരോരുത്തരും ആൾക്കാരുടെ കരഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകും എന്നാൽ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് കരയും രാത്രിയിൽ ആരും ഇല്ലാതെ റൂമിലിരുന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ദ്വാരക്കും പള്ളിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞ ദ്വാരക്ക് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നവന് ലൈലത്തിൽ കതിർ കണ്ടുമുട്ടുകയില്ല എന്ന് സെയ്ദുന റസൂൽ അള്ളാഹി രണ്ടാമത്തവൻ കാത്തി ഉറഹം കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നവൻ ആരെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ മൂന്നാമത്തവൻ ആക്കുൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവൻ ഇന്നുമുണ്ട് റമലാ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായി സ്വന്തം മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവർ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകും അവസാനത്തെ പത്തിൽ അവസാനത്തെ ദിനരാത്രികൾ ഇനി ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോവാൻ അടുത്ത റമലാ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുമോ ചിന്തിക്കും ഈ ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ ശരിക്കും പൊരുത്തപ്പെടിയിരിക്കണം മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ കൂടണം അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരുന്നാൽ തന്നെ കൂലി ഉണ്ട് എന്ന് സെയ്ദുൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല അലി സ്വലം പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ മടിക്കണം പാപ്പാടെ ഉമ്മാടെ പൊരുത്തം വാങ്ങിൻ കുടുംബാദികൾ കണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിയിരിക്കണം ഉസ്താദെ ഞാൻ എത്ര പൊതി കെട്ടിപ്പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് പൊതിയുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരവുമില്ല അങ്ങനത്തെ കുടുംബക്കാരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇതാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പൊതുവുള്ളവരെ പറച്ചിൽ കുടുംബത്തിൽ നന്മ ചെയ്താലും എന്റെ കുടുംബക്കാർ ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബക്കാരാണ് അവർ എന്നോട് മോശമാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സുഹൃതം ചെയ്താലും എത്ര പൊതി കെട്ടിപ്പോയാലും ഞാൻ എത്ര കുടുംബ ബന്ധം അങ്ങോട്ട് ചേർത്താലും എത്ര സലാം പറഞ്ഞ് കയറി ചെന്നാലും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാതെ എന്റെ മക്കൾക്കോ എന്റെ കുടുംബത്തിനോ എന്റെ ഭാര്യക്കോ എന്റെ കുടുംബാദികൾക്കോ ഒരു സന്തോഷവും നൽകാത്ത രീതിക്കാണ് അവരുടെ പ്രവണത അതുകൊണ്ട് ഇനി അവര് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാനും അങ്ങ് ചെയ്യട്ടെ അതാ തീരെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നബിയോട് ചോദിച്ചു ഇതേ ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മുൻഗാമിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചു നബി പറഞ്ഞു പാടില്ല പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുതേ നീ അവരിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവരെത്ര അകന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും നീ നന്മ ചെയ്യ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പയും അമ്മയും നീ സ്നേഹിക്കണം നിന്റെ ഉമ്മ തന്നെയാണ് നിന്റെ ഉപ്പ തന്നെയാണ് അവരോട് സ്നേഹം വെച്ച് പുലർത്തണം അല്ലാതെ ഇത് നിങ്ങളുടെ വാപ്പല്ലേ നിങ്ങളുടെ വാപ്പല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ അല്ലേ ആ ഒരു വർത്താനം തന്നെ വരാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ കുറയ്ക്കൻ ശ്രദ്ധിക്കൻ വളരെ വല്ലാതെ ദുരുപയോഗം നടത്താൻ വലിയൊരു ഹോട്ടലിൽ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മകളുമായി കടന്നു ചെന്നു ഈ റമദാനിൽ തന്നെ ആ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയ മറ്റൊരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് റമദാൻ മകരുവിന്
Jangan kalau itu kau duduk berita samai mana family room itu kari ikan, wapai magalum, umma itu und, muda berum mobile phone dorak kuno, abe roda WhatsApp dorak kuno, Facebook kele awisya mula dakka ikan. Nada samuhat ini awasnya ni perai nado. Ina lawar kum mobile phone, lawar kum internet, arwad wa isollo umma kum internet, abe ni tu beri ikan. Beri ikan dah nalla. Marci itu pendidikan yang serdikian. Ninggal jeringgal kedai lu lalu velen yang berada dari. Awasan yang wajar berundur mandu. Iri pada minit gal ke selesa mana beri order buat kena tu. Order buat itu tu beri cahaya matra. Negeri bahasa negeri kita ikhwan na beri garis itu. Iri pada minit garis apa anda cahaya buat orang yang kita itu orang yang keluar ke madri ulu. Ida na awasan beri sila kanam. Mobile phone nongki kund. Abah abah kai kulo tu. Ma ikhwan tu abah abah kamo gini. Papa ikhwan tu apa abah kamo iki. Magala ikhwan tu abah abah kamo gini. Orang itu ni abang abang kulla dah agak na mobil. 10 minit te arah kengiru untuk kita. Indah pergi kuti. Orang ada rogi ikat akar. Orang kollem mudi bani romil ayat ada cipta romil ikat na ayam ayak budhi mutil lah. Padahal kalau kita boleh lah. Kau itu sahaja orang dah madi. Neti kena cina mana orang mobil yang berada. Ya Allah rahat. Anjur kollem romi tala cipta ayam puri bishi hilang. Nata samuha day. Allah bawa mula khatir isi kita. Jadi samouham, apa jeringgal yang kita beli itu adalah nama mereka. Nama mereka sila yang kita membeli yang itu adalah perisudama yang ramalan, pavitrama kepada masa yang lalu, pavitrama yang dewasa yang lalu, pavitrama yang ramal yang lalu. Kadang-kadang boleh kamu orang pergi pertama sila ini, ini dalam jiwa itu tulen dan boleh pagi pada bulan yang pertama dengan korma yang anda agam, tetilan ini peribawa ramah yang ini adalah kanam. Parishuddha maya ramala kadanda vanna ta pavam buru pichadu ka ta vende kshabadu ga illa Habibaya Rasulallahi Habibaya Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aatangana parayuayaan Yutallabudu yawmal qiyama Varadime Allahu inna tarabari leka mahshari ila kundu varapadu vayaan Awan ini dunia abil lawan cerita agan na tetu golan dan nari omo. Awan bila ada tetu jadi damari senar. Awan perisudha maya ramala an kadan na wandet tom Allahu ini ane serikat awan an. Paliel kerat awan an domu budi kat awan an zakat gud kat awan an. Perisudha maya umran ramai kat awan an. Pawanggal udah kandi rapat awan an domu dera salkar an nara taat awan an. Perisudha maya ramala wandet tom golan tetu lbi apa dene ayer na mani senar. Yalleri puna hole malai ka malak galavane chatamar adi vanda di koyan malak galavane chatamar vanda upatrvi koyan amane adi koyan fayatan laku binne bi sallallahu alaihi wasallam Allah ar Rasul ini nadi kali akamane kundbara padoyan Subhanallah Habibah ini bi denggal chodi koyan mada dambuka ninda teti andan teti andan lambi alamu ya Rasul Thank <laughs> you. Nabiye nabi, abang ibu ini tanggal sebar segiye rede, abang ibu si itu le tanggal sebar segiye rike wa illa inna khasmuhu ramalan, abang ibu perdiogi ayi nello gulung nado ramalan. Ramalanan, perisudan Ramalanan, apa ni yaitu orang yang saksi dengan kena tu Ramalan mana tu mana pelik yang kerana tu mana ada Ramalan mana tu nama seri kah tu mana ada Ramalan mana tu boleh um kalung buat cuman dan nak kena mana ada bebi jari cuman dan nak kena mana ada sinema parti yang kecut cuman dan nak kena mana ada sinema garang yang kecut cuman dan nak kena mana ada musim ayah sahiri yang nak kena mana ada apa ni visi yang tulen tanggal ada berada ya Rasuli tanggal apa ni visi yang tulen ada berada Tanggal Rasulullah Sallallahu Sigiri kanadalah. 
ഹബീബായ റസോലി സല്ലാഹുലിങ്ങൾ ഉടനെ വിളിച്ചു പറയും അത്രേ അനപരി പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ ആരുടെ വിഷയത്തിലെതിരായി നിന്നോ അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ പരിപൂർണമായി ഒഴിവാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് ഒഴിവാണ് റമലാൻ ഏത് മനുഷ്യന്റെ വിഷയത്തിൽ എതിരു നിന്നിട്ടുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് ഒഴിവായിട്ടുള്ളവനാണ് പഠിച്ചു വെക്കണേ മട്ടന്നൂരിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ മുസ്ലിമത്തെ മുസ്ലിമത്തെ റമലാനാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഇനിവിടെ പറയാൻ പോയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് നോമ്പുകളിൽ ആ കഴിഞ്ഞു കിടക്കാൻ പോയാണ് എവിടെ എത്തി നിന്റെ ഖുറാൻ പാരായണം എവിടെ എത്തി നിന്റെ സതക്കുകൾ എവിടെ എത്തി നിന്റെ സക്കാത്തുകൾ എവിടെ എത്തി നിന്റെ അമലുകൾ എവിടെ എത്തി നിന്റെ നമസ്കാരങ്ങൾ നീ തറാവീഹ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയവനാണോ നീ നോമ്പുകൾ കൃത്യത വെച്ചവനാണോ നീ സക്കാത്തുകൾ കൊടുത്തു വീട്ടിയവനാണോ നിനക്ക് ഒമ്ര നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പത്ത് പേരെയെങ്കിലും വിളിച്ച സാരീങ്ങൾ നീ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ പത്ത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നീ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്രയോ എത്തിയ മക്കൾ നാട്ടിലുണ്ട് അവർക്ക് നീ ഒരു തലോടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു പൊതുവസ്ത്രം കൊടുക്കാൻ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരോട് സ്നേഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവനായിട്ടുണ്ടോ അവതാരിതാ പിട പറയാൻ പോയാണ് പിടങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിന്റെ കുടുംബാദികളുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ പിടങ്ങി നിൽക്കണേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഇറങ്ങി ചേരണേ അബോഹുറിയല്ലാഹോന്നോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന സാപത്തിന്റെ അരികിനെയൊക്കെ ചെന്നുകൊണ്ട് ഇൽമിന്റെ സദസ്സിനെയൊക്കെ ചെന്നുകൊണ്ട് അവരോട് ആയി വിളിച്ചു പറയുകയാണ് കുടുംബബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നവൻ ഒന്നെഴുന്നേറ്റ് പോകണേ ഈ സദസ്സിൽ നെഴുന്നേറ്റ് പോകണേ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് വിദൂരത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹുറിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു പോ അതാ ഒരു അനിയായി അങ്ങേ തലക്കിൽ നെഴുന്നേൽക്കുകയാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇളാമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അവരുമായി പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി ദിവസങ്ങളായി വർഷങ്ങളായി അവരുടെ ചാരത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കുകയാണ് എളാമ ചോദിച്ചു നീ എന്തേ പതിവില്ലാതെ ഇന്ന് വന്നത് എത്രയോ നാളായി നീ വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ അബൂഹുറിയുന്നവന്റെ സദസ്സിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോ അബൂഹുറിയുള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ സദസ്സിൽ കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നവർ ഇരിക്കരുതേ എഴുന്നേറ്റ് പോകണേ എഴുന്നേറ്റ് പോകണേ സദസ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാനുഭാവന പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് വന്നതാണ് എന്റെ ഇളാമയെ ഒന്ന് കാണാൻ അവിടുത്തെ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുക്കാൻ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് തുല്യമാകുന്ന ഉമ്മയൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹം പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ചു നടക്കുകയോ ചെയ്തപ്പോ ആ ഇളാമ വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് നീ പോയിക്കൊണ്ട് അബോ ഹുറയറയോട് ചോദിക്കണേ പൊരുത്തപ്പെടിക്കാതെ സദസ്സിലിരുന്നാൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിക്കണേ എളാമയുടെ ചോദ്യം കേട്ടുകൊണ്ട് അതേ രീതിയിൽ അബോഹുറിയുന്നുവിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആ പാവപ്പെട്ട അനിയായി ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെങ്ങാണ് ഈ സദസ്സിലിരുന്നുവെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടിക്കാതെ കുടുംബബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് സദസ്സിലിരുന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അബൂ ഹുറയറിയാഹുന്ന് പറയുകയാണ് പള്ളികൾ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കാതെയാണ് നീ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാണ് എങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പിണങ്ങി നിന്നിട്ടാണ് നീ പോകുന്നത് എങ്കിൽ നിന്റെ ലൈലത്തുൽ കതിരുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ആ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും കാരുണ്യം കിട്ടാതെ പോകുമേ അതുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായി നീ തെറ്റുകൾ നൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കണേ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണേ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുമായി ഇണങ്ങി ചേരാ തയ്യാറാകണേ നാളാഹറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണ്ടയോ നാളാഹറത്തിൽ പടച്ചിറബിന്റെ തിരുഹലറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണ്ടയോ രക്ഷപ്പെടണ്ടയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിൽ തങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ച മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തുനിയവേ അവന് ശുപാർശകനായി തുനിഞ്ഞ മുത്തിനപിക്ക് മുന്നിൽ അതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് അശരീരം ഒഴക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇന്ന അവന്റെ പ്രതിയോഗിയായി നിലകൊള്ളുന്നത് റമലാനാണ് അവന്റെ വിഷയത്തിൽ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കരുതേ റസോലെ തങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യരുതേ റസോലെ 
ഹബീബുമായി റസോണി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമലാൻ ആരുടെ വിഷയത്തിൽ എതിരു നിന്നു അവനെ തൊട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് എന്റെ ശുപാർശ അവന് ലഭിക്കുമായില്ല എന്ന് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് റമലാൻ കടന്നു വന്നിട്ടും പാവം പുറപ്പിച്ചെടുക്കാത്തവരായി നമ്മളിൽ ഒരാളും മാറരുതേ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവരുന്നായിരുന്നാലും കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വിഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും സീരിയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും സിനിമാ പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കാമകനുമായി രഹസ്യമായി പാതിനാത്ര സമയത്ത് ഭർത്താവറിയാതെ പാശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും കാമുകയുമായി സ്വന്തം ഭാര്യ അറിയാതെ ഭാര്യയുടെ സ്വത്ത് സൗന്ദര്യം ചുക്കിച്ചുളിയുമ്പോൾ അമലമായിട്ട് സംസാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ എല്ലാം അള്ളാഹു പുറത്തു തരാറടിയാ നീ പടച്ചിറപ്പിലേക്കൊന്ന് തൗപ ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിറകണ്ണുകളോടെ ഒന്ന് യാത്ര തിരിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ നീ പുറത്തു തരണേ നാഥാ ഞങ്ങളുടെ സർവലക്ഷ്യങ്ങളും നീ സഫരീകരിക്കണേ അള്ളാ നല്ല ദിവസവും നല്ല മാസവും നല്ല സന്ദർഭമാണ് എത്ര ദിക്കർ ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ അത്ര ദിക്കർ ചെല്ല ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മർമ്മ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുവരെ നമ്മൾ പലതും കേട്ടു അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും ഫന പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് നിൽക്കും പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ കയറി നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബഹളം കേൾക്കാണ് ഖുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഖുറാൻ മടക്കി വെച്ചിട്ട് വേഗം ആ ബഹളത്തിനടിയിലോട്ട് പോകും നമ്മളെ ശൈത്താൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഴപ്പിക്കാൻ നോക്കാൻ ഒന്നിലും നീ നിലകൊണ്ടാണ്ടാ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാഫ് തന്നെ പള്ളിയിൽ ജുമാത്ത് പള്ളിയാണോ തൈക്കാവ് അഥവാ നിസ്കാര പള്ളിയാണോ ഏത്തിക്കാവിനെ ശ്രേഷ്ഠത പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജുമാത്ത് പള്ളിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത നമ്മുടെ പള്ളി ജുമാത്ത് പള്ളിയാണ് അത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ കൂടുന്ന പള്ളിയിൽ ഒന്നുകൂടി അഭികാമ്യം ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പള്ളി ഇപ്പൊ ഏത്തിക്കാഫുമായി കൂടുതൽ നിലകൊള്ള നിസ്കാര പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ പള്ളി അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത വലിയ ജുമാത്ത് പള്ളികളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പുരുഷന്മാരെ ഏത്തിക്കാഫുമായി ബന്ധപ്പെടും പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്ത്രീകൾ വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനോദിൻ ഹത്തം ഇതുവരെ ഇവിടം വരെ എത്തി എവിടെ എത്തിയില്ല ഒരു ഹത്തം തീർക്കാത്തവരുണ്ട് ഒരു ഹത്തം മോദി തീർക്കാത്തവരുണ്ട് സമതങ്ങൾ പരിശുദ്ധ റമല്ലാൻ മുഴുവനും ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലകൊണ്ട് ഐഷാ ബീബർ അലി അള്ളാഹുന്ന ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇമാം ഇമാമിനെ ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹുന്നു എല്ലാ പകലിലും റമലാന്റെ ഒരു പകലിൽ ഒരു ഹത്തം രാത്രിയിൽ ഒരു ഹത്തം റമലാൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അറുപത് ഹത്തുമകൾ നമ്മൾ ഖുർആാനുമായിട്ട് എന്താ ഇന്ന് നേരം വെളുത്ത് ഇതുവരെ വന്നിട്ട് ഒരു യാസിൻ ഒതിവരുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് പ്രയോജനം ഖുറാൻ ഒരു ജുസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് പേജ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിക്കത സൂറത്തുകൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓതി തീർക്കൻ സമയങ്ങൾ വെറുതെ കളയണ്ട ഒഴിവുണ്ടായിട്ട് എല്ലാ തിരക്കുകളും ഒഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സമയം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടൂല ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും കിട്ടൂല അവിടെ ഉള്ള സമയം ശരിക്കും വിവാദത്തിൽ അള്ളാഹു തോഫി കതറട്ടെ നമ്മുടെ തൗപകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു പരിപൂർണമായി പുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റമലാൻ വിട പറഞ്ഞു പോയി റമലാൻ കൊണ്ടൊരു വ്യക്തി വിജയിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹു സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദൂരമാക്കട്ടെ എന്ന് ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ദ്വായ ചെയ്തപ്പോ ആദരവായ സയ്യിദുന റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലാ അലി സ്വതങ്ങൾ മദീന മെമ്പറിൽ കാലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആമിയും പറഞ്ഞതായി ഹദീസിൽ കാണാം റമലാൻ വന്നിട്ട് റമലാൻ കൊണ്ട് വിജയിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർന്നു നമ്മുടെ കാര്യം പോയി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തീരുകയാണ് ഇനി ഒരാഴ്ച എനിക്കുള്ളൂ ഒരാഴ്ച തികച്ചില്ല ഞാനിത് ശരിക്കും പിടിക്കും എന്ന നീയത്തിൽ ഇൻഷാല്ല നിലകൊള്ളണം അള്ളാഹു തോഫി കതരട്ടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇസ്തുഖാർ ചൊല്ലി പാപം മോചനത്തിന് നിർത്തിക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട മോസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്റെ റഹ്മത്തിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല മോസാ നബിക്ക് ഉത്ബോധനം നിർത്തി രാവിലെ പാവപ്പെട്ട മെസ്കീനിന് നീ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞാൽ അവന് തീർച്ചയായും എന്റെ കാരുണ്യം ഞാൻ അവന് നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹു മൊസാനബിയോട് പറയാണ് അള്ളാഹു ഉരീദു സിറാത്ത് അൽ ജവാസ് 
ഞാൻ സിറാത്ത് പാലം വളരെ വേഗത്തിൽ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ കടക്കാൻ കൽബർക്കിൽ ഹാത്തിഫ് ഇടിമിന്നൽ വേഗത്തിൽ കടക്കാൻ ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ലൈലത്തിൽ കതിർ ലൈലത്തിൽ കതിരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു രൂപ സ്വതക്ക കൊടുത്താൽ അവന് സിറാത്ത് പാലം വേഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയും അഥവാ ഇനിയുള്ള പകലിനേക്കാൾ രാത്രിക്കാണ് ശ്രേഷ്ഠത എന്ന ഒറ്റവാക്കിൽ വർത്തും പറ പകലിനേക്കാൾ രാത്രിക്കാണ് പവിത്രത പകലിന് ശ്രേഷ്ഠ ഇതില്ലെന്നല്ല പക്ഷെ രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ കതിറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രാവാണല്ലോ ശ്രേഷ്ഠത കൂടുതൽ മകരിബുതൽ സുബൈക്ക് വരെയുള്ളത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇനിയുള്ള ഓരോ മകരിബുന് ശേഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിക്കർ കൊണ്ടുവരണം ഖുർആാൻ ഓത്ത് വരണം യാസിയും വരണം നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ദിക്കറിൽ മുഖരിതമാകണം നമസ്കാരങ്ങൾ മകരിബ് നമസ്കാരം ജമാഅത്തായി പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ വീടിനകത്തല്ലെങ്കിൽ തറാവി നമസ്കാരം വിഷാ നമസ്കാരം സുബാൻ അല്ലാ അലഹമില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുയെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ നാകുന്ന തണൽ മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലിരിക്കാനും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കഴിക്കാനും ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു മൂസാനബി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ലിമൻ യുസബ്ഹു അല്ലാഹ തസ്ബീഹ അല്ലാഹു ഒരൊറ്റ തസ്ബീഹ് ചെല്ലിയാൽ സുബ്ഹാൻ അല്ലാഹ് എന്നൊരൊറ്റ വാക്ക് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാവിൽ പറഞ്ഞാൽ അവന് നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ തണൽ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കാം അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കഴിക്കാം എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാന വതാല പറയാ ഒറ്റ സുബ്ഹാന അല്ലാഹ് മതി അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഓരോ രാത്രിയിലും സുബാനുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലാഹ ഇല്ല സ്വലാത്ത് ഒക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വെച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി നമ്മളെല്ലാം കൂടി നേരം വെളുക്കുന്നവരെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം പോകും ഉറാൻ മാത്രം ഓതിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാത്തിനും സുരക്ഷതയുണ്ട് ഓരോ രാവുകളിലുമാണ് രാത്രി നമ്മൾ മകരിവ് കഴിഞ്ഞു പള്ളി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പോകും അവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ കണ്ടു കാര്യമായിട്ട് ഒരു സ്വതക്ക് ആരും അറിയാതെ അവൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ലൈലത്തിൽ കതിരിന്റെ രാവിലെ സ്വതക്ക് ചെയ്ത് കൂലി കിട്ടി ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ രാവിലും ഏതെങ്കിലും രാവിലെ ലൈലത്തിൽ കതിർ വരും അപ്പൊ എന്തായാലും ഓക്കെ ആയി ആ സ്വതക്ക് അതിലങ്ങ് വിടും മകരിബിന് ശേഷം സുബൈക്കുമ്പോഴുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം എടുത്തു കൊടുത്തു അതിൽ അവർക്ക് ഒരു കൈമടക്ക് കൊടുത്തു വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഒരു കൈമടക്ക് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ പകൽ കൊടുക്കുന്നത് വേറെ രാത്രി ഒരു കൈമടക്ക് അപ്പൊ അവർ ഒരു ഇതെന്താ പറ്റി ഉള്ളവല്ല പരിപാടി പിറ്റേ ദിവസം വരികയാണ് വീണ്ടും വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും തന്നെ കൊടുത്തു കൂലി കിട്ടും ഇല്ല അടുത്ത കുടുംബാതികളിൽ അവരെല്ലാം ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പലരും സ്വതക്കയും നാട്ടു വിട്ട് സമുദായം വിട്ട് മഹല്ല് വിട്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ആദിവാസി കോളനിയിൽ അതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആദ്യം തുടങ്ങ് സ്വന്തം സഹോദരൻ്റെ ആ വീട് ജപ്തിയുടെ പക്കി നിൽക്ക് അവന് കൊടുക്ക് സഹോദരിക്ക് കൊടുക്ക് കടത്തിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കാൻ അവളുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇല്ല അവിടെ പ്രശ്നമാണ് നീ അറിയുന്നില്ല നീ പോയി അന്വേഷിക്കണം കുടുംബം വന്ന ചേർക്കണ്ട എങ്കിലല്ലേ അറിയുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ നമ്മുടെ തൊട്ട അയൽവക്കത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ക്യാൻസർ രോഗിയായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത് ദൂരെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി അവരെ കാണാൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ അയൽവക്ക ബന്ധത്തിന്റെയാണത് നമ്മൾ പറയും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ള ബന്ധം നീ അവനുമായിട്ട് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആദ്യം രോഗം വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ പറയും എനിക്ക് ഇന്നോലൊരു അസുഖം ഉണ്ട് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പോവാണ് ചെക്കപ്പാണെന്ന് അവൻ ആദ്യം തന്നെ പറയും നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാതെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കുടുംബബന്ധം നമ്മൾ ചെറുക്കുന്നില്ല അയൽവക്ക ബന്ധം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള പകലിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത രാവിനാണ് ഓരോ രാവുകളിലും വീണ്ടും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരാൾക്ക് ഒരു വസ്ത്രം ഒരു പെരുന്നാൾ കൂടി എടുത്തു കൊടുത്തു ഒരു വസ്ത്രം എടുത്തു കൊടുക്കും രാത്രി ചെയ്യാം സാധുമാർക്ക് എന്നാ പിടിച്ചോ ബിസ്മില്ലാഹ്മാനു റഹീം പെരുന്നാൾ കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ രാത്രിയിലും കൊടുത്തേക്ക് പെരുന്നാളിനകത്ത് അന്നത്തേക്ക് രാവിലെ കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ഇത് നേരത്തെ രാത്രി കറി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിൽ റമദാൻ്റെ ഒരു കിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരു കിറ്റ് ഒരു അരിപ്പൊടി അഞ്ചിയിൽ അരിപ്പൊടിയും സാധനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ മകരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് എന്നിട്ടും കൊടുക്കുക കാരണം ലൈലത്തിൽ കതിരായി കിട്ടിയാൽ ഈ കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഫലമാണ് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ
حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العالمين قام محمد الذي وعده ورضاه لا شريك له رأي تلقرسي إن شاء الله ودين رأي تلقرسي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الله بإذنه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يدفن ما هو الذي الله فنم رسيق لك ما روت بين الله وراء وراء أبو بلاري بلا بطة دان الشركي بعد تنبه عند شرديك كذا إلا أرى أبو ليلة طول قدر بديش كذا نرى أبو غلا وتيه تنا أبو غل بتيجي شو الله تبولي بعد تلك يعني برنا ريديل كرنا عمل قال أحب العمال إلى الله أدوى مهاوى إن قلة كرنا عمل أنا قلهم الله كيتو مشتم نتيما يشي ينادا وريد وسام فل سبحان الله جلية نيرم بلا بيج أذا بيتو وسام ما له نو إلا أنا لا بندن كرئيس كرئيس جيا أنا يا مبتدي مون أندم برنا أنا مبتدي مون أندم تني بليه فايدة يوم أند بليه بريوجنا يوم أند Hari ini insya Allah amal cia, Quran um, dzikir um, tasbih um, tahlil um, ayat ini yang kita boleh orang abgul marat. Ini tu barangan amal kita kalau cincir cincok kanan tu ini allah, awal tiada dewa sam koran dewa sam kalau ceri kebaat ada. Orang biasa adu unda amal allah beresha benda tu, yang nalla, resha benda nama hari ini lah insya Allah pergi kanan. Cepat itu kerja mana amal kita nato itu, alhamdulillah, walau ada rahmat ayat, mana seni ada senyosam. Ipa amal kita confident illa, amal resha benda orang itu orang ni illa, tu unda, terakhir dewa sam, iru tiri mohon dewa sam, mamil cincir itu, amal engkau tiada illa yang nato. Nampak korang cuci Quran itu, tuh mesti korang mau orang itu korang, nampak mana sesuatu yang baru. Orang payah tu Allah ni nak rekat teri udah ni. Aku ni cinta bandang ni leh resah ni. Allah pun nampak segeri kumara bete. Allah pun nampak segeri kete. Orang kecil ni ya, syadu Allah ilah illa Allah, astaghfirullah. Asalu kal jannat wa audu bi kamilan nar. Asyadu Allah ilah illa Allah, astaghfirullah. Asalu kal jannat wa audu bi kamilan nar. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب اللفو فعفو النا يا كريم اللهم إنك عفو تحب اللفو فعفو النا يا كريم اللهم إنك عفو تحب اللفو فعفو النا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم نمر سيجري كتر إن شاء الله بيعكم مكو دوائرنا بيريان ده عندك جماعة نركن ده عندك إن شاء الله عندنا عندنا سادة نقدر نقول ليلة مليك فايل ليه عندنا بيعكم إن شاء الله ورالنا نو تورجي بكينا الله هو سيجري كم أرا بات نور Allah berkat dengan lekat. Bagaimana bagaimana mereka nak samai yang lain itu? Nanti muka doa itu. Anjur rupa Allah sihiri kumara bata. Bagaimana bagaimana mereka? Allah sihiri kete Allah ini kabulnya kene Allah. Ayat anu khaira yang nallah nilai nilai sedar silan wangi kundu bawa nabi orang jiwa itu lini berkat dengan lekat kene Allah. Rogan lini peribu rama yang semanam nalgi ane kiri kene Allah. آئیرن دوبا الحمدللہ اللہ ہوئے سیگری کرنے ربے قبولہ کرنے اللہ بشمنگل پریاسنگل ماتی کڑ کرنے اللہ ابگڑنگلے توٹ دریدنگلے توٹ عبتگلے توٹ سلامت نلگنے اللہ آئیرتنے مول ستیدلے نولے اندنے مول بڑا تاری رکھنے نوری اولی اللہ آئیرن دنے آئیرن آئیرن مولی چکلا رہا الحمدللہ اللہ ہو برکتی یہ تر Ini mula orang ni ada, ada orang ni ada. 
ആ കൊടുക്കും ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അടുത്തതൊന്ന് വേഗം വിളിച്ചോ ബിസ്മില്ല പാല് തന്നെയാണ് പാല് ഒന്ന് വേഗം വിളിക്കാൻ ഇരുന്നൂറാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തരട്ടെ വേഗം വേഗം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ദീനിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല വിളിക്കും ഉഷാറ് കൂടും അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തരുമാറാവട്ടെ ഇരുന്നൂറ് അതിന് മുകളില് ബിസ്മില്ല മുന്നൂറ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു സിഹത്ത് നൽകട്ടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ശമന നൽകട്ടെ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കരങ്ങളുയർത്തുന്ന റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ബാങ്കിന് മിക്കാമത്തിനും ഇടയിൽ ജാപത്തുണ്ട് എന്ന നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുലിവസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ ആരാണ് ഇത് ഹൈറായ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നോക്കി വേഗം ഇല്ല ആയിരം രൂപ അലഹമില്ല അഞ്ഞൂറാ അവിടെ ആയിരം പറഞ്ഞു ബാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ കബൂലാക്കട്ടെ ആ എന്നാ കൊടുക്കാൻ ബിസ്മില്ല സ്ത്രീകൾ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാൻ അടുത്ത് ഇവിടെ ആരാ അഞ്ഞൂറ് വിളിച്ച് അഞ്ഞൂറ് അതിന് മുകളിലുണ്ട് ആയിരം ആരാ പറയുന്നത് ആയിരം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബിസ്മില്ല സമയം കളയണ്ട വേഗം ആ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് അഷ്റഫ് ഹാജി വായന്തോട് പതിനായിരം രൂപ മരിച്ച ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഇതുവാരൊക്കെ ഇന്ന് വേഗം വേഗട്ടെ ആ വാങ്ങുന്നവരുടെ പേര് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് ഇനി ഒരു നാല് കുപ്പിയോടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് വേഗം ഇൻഷാല്ല ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് മറ്റേ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാണ്ട് പാല് കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സാലിന വീട് ഒട്ടകം പറഞ്ഞപ്പോ ഏ ഇരുന്നൂറാ അഞ്ഞൂറ് ആ അഹമ്മദില്ല ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അഞ്ഞൂറ് അതിന് മുകളിലുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആയിരം ഉണ്ടോ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അങ്ങ് വിളിക്കുക നാല് ഉപ്പി വേഗം വേഗം അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞവരുടെ പോക്കത്തിൽ ആയിരം രൂപ ഉണ്ടാവും അത് വാഞ്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ലാഹു സന്തോഷം തരട്ടെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നോട് നോക്കിയ വേഗട്ടെ ബിസ്മില്ല ആ നവാ സാഹിബ് ാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ അടുത്തത് നീ രണ്ടു കുപ്പിയും കൂടെ ഉണ്ട് വേഗം വേഗം സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ആരെല്ലാം ഹൈറാ എന്നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് വിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാലോപത്തുകളെ തൊട്ട് നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ല പാരത്രിക ലോകത്ത് വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആരാണ് പേരെന്താണ് അഷറഫ് ഹാജി വായന്തോട് പതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ മരണപ്പെട്ട് വകുപ്പാക്കുന്നതിയും അഹുഫുറത്തും അർഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാ കബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗീയ വിരിപ്പ് കബറിൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല സ്വർഗീയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കണേ അല്ല സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകണേ റബ്ബെ സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങൾ പാനം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ വേഗം രണ്ടു ഉപ്പയും കൂടെ ഉള്ളു വേഗം വേഗം അതൊന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടേ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തേക്കും ബാക്കിൽ ആ ആരാണ് അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞത് ആ ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ കബൂലാക്കട്ടെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയ വേഗ ഉറങ്ങോടി ഇനി അതാ മാങ്ങാണോ മുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ വരുന്ന ആ അഹമ്മദില്ല ആരാ അഞ്ഞൂറ് സ്വീകരിക്കട്ടെ 
എന്താ മാങ്ങായോ ഒരു കിലോ ഉണ്ട് അതോ രണ്ട് കിലോ എത്രയുണ്ട് മാങ്ങ ഒന്ന് വിളിച്ചോളി ആരാ വിളിച്ച മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അതിന് മുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബിസ്മില്ല ആ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ നീ തേന് ആ തേന് വിളിച്ചോളി ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ തേനൊന്ന് വേഗം വിളിച്ചോളി ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതാ അവിടെ ബാക്കിന് മൂവായിരം രൂപ കൊലൂത്ത കബീർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ രോഗങ്ങൾ നീ പരിപൂർണമായി ശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ശരീരത്തിന് നീ സിഹത്ത് നൽകണേ അല്ല അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് വിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാലോപത്തുകളെ തൊട്ട് നീ കാത്തി രക്ഷിക്കണേ അല്ല മൂവായിരത്തിന് മുകളിൽ ആരെങ്കിലും വേഗം സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ മൂവായിരം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളില് മൂവായിരം വിളിച്ചാരാണ് പേരെന്താ ലാഹു കബൂലാകട്ടെ അതിന് അടുത്തൊരു ചെറിയ ഒപ്പി വേഗം ഇസ്മില്ല ാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ തേൻ തന്നെയാണ് തേൻ തന്നെ വേഗം വിളിച്ചോളി ലാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് ലാഹു നമ്മുടെ നീയത്തുകളെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഒരാളൊന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച ബിസ്മില്ല ആയിരം രൂപ അലഹമില്ല ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു പരിപൂർണ ശമനം നൽകട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ മൂവായിരം രൂപ അലഹമില്ല ലാഹുയെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ നീ പരിപൂർണമായ രോഗശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് കാലവിപത്തുകളെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ ബിസ്മില്ല ഒരു കുപ്പിയും കൂടെ ഉണ്ട് ബിസ്മില്ല വേഗമായിക്കോട്ടെ അബൂബക്കർ നേരത്തെ മൂവായിരം വിളിച്ച അലഹമില്ല അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അവിടെ ആയിരം രൂപ അതിന് മുകളിൽ ബിസ്മില്ല രണ്ടായിരം എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം ആരാ പറയുന്ന നോക്കട്ടെ ബിസ്മില്ല രണ്ടായിരം വരെ എത്തി ഒരു തക്ബീർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആരാണോ ഹൈറായ നീയത്തോടുകൂടി നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവരുടെ നീയത്തുകളെ നീ സാധൂകരിക്കണേ അല്ല പാരത്രിക ലോകത്ത് വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തനേ ഏ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആരാ രണ്ടായിരം പറഞ്ഞത് ബിസ്മില്ല ആ കൊടുക്കും അള്ളാഹു പറക്കത്തലകട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇനി ഒരു കുപ്പി കൂടെ ഉണ്ട് വേഗം ബിസ്മില്ല ലാസ്റ്റ് കുപ്പിയൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറോട്ടെ വിളിച്ചോളി ബിസ്മില്ല ഒരാളും തുടങ്ങി വെച്ച ബിസ്മില്ല ചെറിയൊരു കുപ്പിയാണ് വേഗം മുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയായിട്ട് ആ ചേരി വന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപ ആണോ അഹമ്മദില്ല ബാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ആയിരം രൂപ അഹമ്മദില്ല ബാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അതിന് മുകളിലുണ്ട് ആരെങ്കിലും അതിന് അത് എത്ര ബാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ആരാണ് ആയിരം വിളിച്ചാരാ സ്മില്ല ആ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അബൂബക്കർ ഹാജി ആയിരം രൂപ ഉപ്പാക്കും മാക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ അള്ളാഹു മൗഫുറത്തും റഹമത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ ഖബറുന്നിസ കൊക്കയിൽ ഒരു വള ഒരു പവന്റെ ഒരു വള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു സഹോദരി രണ്ടായിരം രൂപ മരണപ്പെട്ട ഉപ്പ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവ് എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ സദക്ക് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഭർത്താവിന് അള്ളാഹു മൗഫുറത്തും റഹമത്തും നൽകട്ടെ ഒരു സഹോദരി രണ്ടായിരം രൂപ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉപ്പ ഉമ്മ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ അള്ളാഹു മൗഫുറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനു
ഒരു സഹോദരൻ ഒരു കുപ്പി തേൻ ലേലത്തിന് നിന്നു കൈയുടെ വേദന മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ലാഹു പരിപൂർണമായ സിഹത്തിന് നസീബാക്കട്ടെ ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മരിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ അള്ളാഹു മൗഫുറത്ത് നൽകട്ടെ ഒരു സഹോദരി നൂറ്റിയൊന്ന് രൂപ സാലിഹായ ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കാൻ രോഗങ്ങൾ മാറാനും അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ സിഹത്ത് നൽകട്ടെ സാലിഹായ എണെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പതിനാറ് കൊല്ലമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളില്ല സാലിഹായ മക്കളെ ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളാകുന്ന മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഭർത്താവിൻ്റെ നടുവേദന മാറിക്കിട്ടാൻ പരിപൂർണമായ ശിഫ നസീബാക്കട്ടെ വയറെല്ലാം മുഴ മാറിക്കിട്ടാൻ അള്ളാഹു സിഹത്ത് നൽകട്ടെ ഗർഭമാത്രം താണുപോയത് കാരണം നിസ്കരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ സിഹത്ത് നസീബാക്കട്ടെ പത്ത് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാലിഹായ സന്താനം ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളാകുന്ന മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ബക്കത്ത് കളക്ഷൻ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ പെട്ടെന്ന് ജോലി ശരിയാകാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ നൂറ് രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നും അടുത്ത് വരും ചെറിയൊരു ദുവ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല എല്ലാവരും വരും വാ ബിസ്മില്ല ധാരാളം ആളുകൾ ദ്വാണ്ട് വസീയത്തിയതിനുണ്ട് നമ്മുടെ മഹലിന് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ ബോധനിരായ നമ്മുടെ ആക്കോട് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നു തീർന്ന ബോധനിരായ റാഷിദ് സാദി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള സമുന്നതരായ ഒലമാക്കലുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും വറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാം പൈസ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ റെസീപ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും കൈപ്പറ്റാണ് വന്ന് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇതുവരെ നോമ്പു തുറ സർക്കാരങ്ങളും നടത്താത്തവരുണ്ടാകും ഇനി കുറഞ്ഞ ദിവസമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളി നോമ്പു തുറ സർക്കാർ നിസ്സാരമല്ല കാരണം തുറപ്പിക്കാണ്ട് മകരിപോട് കൂടി രാവ് വരികയാണ് മകരി കഴിയുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഒരു ആഹാരയ്ക്കും വലിയ കൂലിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല വലിയ ഉപകാരപ്പെടും അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തരട്ടെ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളും റമദാനിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളും അല്ലാത്ത പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഓഡിയോ ക്ലിപ്പൊക്കെ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമുള്ള ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വിനിതനുണ്ട് അതിൽ ഇതുവരെ ചേരാത്തവർ ഞാൻ ഒരു നമ്പർ പറയും ആ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ആ നമ്പർ വാട്സാപ്പ് ഉള്ളവർ ഇൻഷാല്ല ആ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് അതിനൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് നമ്പർ എഴുപത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി ആറ് അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഇൻഷാല്ല അള്ളാങ്കൽ ദ്വാവണ്ട് വസീയത്തിനുണ്ട് മാണിക്കോത്തുള്ള നാസർ എന്ന സഹോദരൻ ഉമ്മക്ക് രോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്വാവണ്ട് വസീയത്തിനുണ്ട് അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ സിഹത്തിന് സീബാക്കട്ടെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ രോഗികളായി കഴിയുന്നവർ അള്ളാഹു ഒരു കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിന് സീബാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ പലരും രോഗികളുണ്ട് അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ സിഹത്തിന് സീബാക്കുമാറാവട്ടെ ഷാന്ന ദ്വാരക്ക നല്ല മാസവും നല്ല സമയങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്ക ഷാന്ന ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കും പരസ്പരം ദ്വാ വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وحمدا بقدرك مالك وعظمة ذاتك دائما بدوام ملكك يا الله سبحان الابدي الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافي السماء بغير عمد سبحان من بسط الارض على الماء فجمد سبحان من خلق الخلق واحصاهم عددا سبحان من قسم الرزاق ولم ينسى احدا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من نمره بين الكاف والنون سبحان من اذا اراد شيئا ان يقول له كن في يكون 
يا مفرد الغموم والغموم فرد همومنا وغمومنا يا الله ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان الله العظيم بحمده سبحان من يجير ولا يجار عليه سبحان من لا يبرأ من الحول والقوة إلا إليه سبحان من التسبيه بمنه على من اعتمد عليه سبحان من يسبه كل شيء بحمده سبحانك اللهم لا إله إلا لا أنت يا من يسبه له الجميع تداركنا بعفوك فإنا جزوع يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شدرة اللسل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة اللسنية والبهدة السنية والرتبة اللليا من اندرج النبيون تحت لوائه فهم من هو إليه وبارك وصل وسلم عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من نفنيت برحمتك يا الله ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين أرحم الراحمة يا الله تنغلني سيغريك يا الله يرمجود القبول آكنا يا الله ننجل پرندهم كيرتهم آية ديني آية كاريهنجل ننجل ودا جيوذة تل كند ورا توفيق نلغن يا الله أرنج مريا درغ سما آية پر سما آية چيدو يملوان پابنجل نيوت مرتما پا آكنا يا الله ننجل ودا خرده ينجل دند آكنا يا الله ردية تل نخند نيكم چيئن يا الله هنگار تنيكن يا الله لوگ مان تنيكن يا رب Ninda mari fata guna nuru unda nanggalu dah kerde nanggalu samshutta ma kene Allah. Ure pada khaira ya nallen iya tuol nanggal kunna rabe. Nanggalu dah saru niya tuol niya sadu gari kene Allah. Nanggalu dah saru lek shengalu niya porti gari kene Allah. Ure pada alu gali sadasil rohi galu unda berunda. Nanggalu mada abida kalu unda bandu mitra adi galu unda kotu guru ba adi galu unda sahada nanggalu unda surut kalu unda saru redi merogan gal. Paribu rama ay shifan Sibakane Allah, syiratun sihatun algane Allah, abgadangale totekakane Allah, duridangale totekakane Allah, ibatgalna salamatun algane Allah, kala ibatgalna kabal algane Allah, hari wajra yanagalil lah, dewasmi kudna berunda di nalgi hari greykane Allah, nalgi etullah yanagalil barakat ceriane Allah, salihun salih utama ya makkalan algane Allah, makkalil lah dewasmi kudna berunda Anda sari kini lah, guna makhluk anda lagi nih Allah. Patu wajah semua, pada ni aru wajah semua, ayat makhluk ini lah, ayat itu doa orang tuh bersih itu itu berundur. Sari kau sari itu sama ayat makhluk anda lagi nih Rabbi. Nalgi itu lama makhluk anda sari kini lah, kene Allah. Abdi kini lah, kene Allah. Hafili kini lah, kene Allah. Nenek orang ni ada di kuda muka kini lah lepas itu nih Rabbi. Bukan si kini lah lepas itu nih Allah. Anjwa kat kereta mah ayat skiri kuda mukmin kini lah lepas itu Ya Allah, makhluk kundo dunia ini lemah kerat terus menjadi kandang ada api dah kelai. Nenggalan ini kabulnya, kene Allah. Allah kui tamari kerawat di kalau mahu mosa pada makhluk itu terus nenggalan makhluk kahkene Allah. Parisudha mahu ramalah kundo menjadi cemuk ini yang lalu pada tanah Allah. Ramalah ini nenggalan ini sih cemuk orang kalau segeri kene Allah. Tujuh beriti orang orang kalau dia kabulnya kene Allah. Namaskar orang kalau segeri kene Allah. Tarawih kalau kabulnya kene Allah. Betul namaskar orang segeri kene Allah. Dahana daruman gelu segeri kene Rabbi, zakat gelu kabulnya kene Allah. Umrah cehi dawai rendu umrah segeri kene Allah. Cehi anu desi kene dawai rendi yatri imbatran dawai rendu la taufiya kene lgane Allah. Parisudha ma ya punya ma ke patagai hengal kanan. Adun de madu dogeri wan, nenggal kene taufiya kene lgane Allah. Allah huwe ramalan, anu gula ma ya saksin dulu kudna muttaqin gelu nenggal ni ulupadetane Allah. Leiratul kader kandu motiya sari inggal cehi tanikeri kene Rabbi. 
ഞങ്ങളെ തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ നിന്നിലേക്ക് സർവ്വ തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു അള്ളാ നീ പുറത്തു തരണേ നാഥാ നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ നീ ഹുഫോറാണ് റഹീമാണ് വദൂദാണ് കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അള്ളാ പാകങ്ങളിലകലവും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ പിരടികളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നരകീയ മോചനം നൽകണേ അള്ളാ നരകീയ മോചനം നൽകപ്പെടുന്ന ഇരാവുകളിൽ നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ നിർത്തുന്നു റബ്ബേ നരകീയ മോചനം കിട്ടുന്ന സാരഹീങ്ങളെ ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ സർവോപരി ഞങ്ങളുടെ ആക്കുപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അന്ത്യം നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ തങ്ങളുടെ ഭൂമുഖം നിർശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല ദിവസത്തിൽ നല്ല സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ലവരുടെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നീ നൽകി തുണക്കണേ അല്ലാ ഈ മഹലിന് നീ ഇസ്തിലാക്കണേ അല്ലാ അത് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉലമാക്കൾ ഒമറാക്കൾ സർവരെയും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാരി എന്ന സോദരം ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല കടങ്ങൾ എന്ന സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ല ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹയറായ ജോലി നൽകണേ റബ്ബേ ഉള്ള ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല പറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ലോകമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ല ആരെല്ലാം ദുവാവുണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് സർവരുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ല ഈ കൂട്ടായ്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന ഓരോ സോദര സോദരിമാരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹത്തു തീർക്കുന്നവരുണ്ട് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ തസ്ബീ നമസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ സർവോപരി ആക്കുപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ കിലുമത്തുദ്ദോഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭൂമുഖം ദർശിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല ദിവസത്തിൽ നല്ല സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ലവരുടെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരിക്കും മഹാസൗഭാഗ്യം നീ നൽകി തുണക്കണേ അല്ലാ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ രോഗികളായി കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊണ്ട് വസീ ചെയ്തവരുണ്ട് കാസർഗോഡുള്ള അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന സോദരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളടക്കം ഈ സദസ്സിൽ വന്നു തീർന്ന ഒരുപാട് സോദരങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവർ രോഗികളുണ്ട് പരിപൂർണമായ ശിഫനസീബാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും സർവവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ നമ്മുടെ സദസ്സ് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു സഹോദരിക്ക് ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത വന്നിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അലഹമില്ല അവൾക്ക് പരിപൂർണമായ ശമനം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സിഹത്ത് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് അലഹമില്ല എന്നാലും വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സൗകര്യങ്ങൾ മഹൽ ജമാത്ത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഈ ചൂട് സഹിച്ചും ഇത്രയും നേരം ഈ സദസ്സിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും ലോകമുസ്ലിമികൾക്കുണ്ട് ദ്വാവസീയത്തോടുകൂടി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു